হ্যালো স্টুডেন্টস আজ আমরা আলোচনা করব ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে ভয়েস চেঞ্জ ইংলিশ গ্রামারে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এটি আমাদের ক্লাস সিক্স থেকে শুরু হয়ে যায় এবং আপ টু টুয়েলভ পর্যন্ত আমাদের এই ভয়েস চেঞ্জ চলতেই থাকে আর যারা পাশাপাশি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে তাদেরকেও কিন্তু এই ভয়েস চেঞ্জ একদম ক্লিয়ারলি জানতে হয় এখানে আমরা টেন্স অনুযায়ী ভয়েস চেঞ্জ আলোচনা করার সাথে সাথে তোমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ ওয়াসি প্যাসিভ ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ উইথ কমপ্লিমেন্ট উইদাউট কমপ্লিমেন্ট এটা আলোচনা করেছি তাছাড়াও এখানে নেগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ মোডালস থাকলে কিভাবে সেটার ভয়েস চেঞ্জ করতে হয় এছাড়াও ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ কিভাবে করতে হয় প্রত্যেকটা বিষয় এখানে ইন ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা বিষয় আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছি এই ভয়েস চেঞ্জ শেখার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে গ্রামারের কিছু বেসিক স্ট্রাকচার আমরা জানি কি না মানে ফার্স্টে আমরা দেখব যে আমরা একটা সেন্টেন্সের যে বেসিক স্ট্রাকচার রয়েছে ইংলিশ গ্রামারে সেটা আমরা জানি কি না একটা সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট ভার্ব আর অবজেক্ট তাই তো সাবজেক্ট ভার্ব আর অবজেক্ট নিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি হয় এবার আমাদের জানতে হবে সাবজেক্ট কাকে বলে ভার্ব কাকে বলে অবজেক্ট কাকে বলে প্রথমে আমরা জানব যে ভার্ব জিনিসটা কি ভার্ব হচ্ছে সেই অ্যাকশন ওয়ার্ড দি অ্যাকশন ওয়ার্ড অব দি সেন্টেন্স ইজ কলড ভার্ব একটা সেন্টেন্স যখন আমরা লিখছি বা মুখে বলছি সেটা কোনো না কোনো অ্যাকশানকে বোঝাচ্ছে আর সেই অ্যাকশানকে বোঝানোর জন্য আমরা যে ওয়ার্ড ইউজ করছি সেটাই হচ্ছে কি তোমার ভার্ব বোঝা গেল এবার এই ভার্বকে যখন আমরা চিনে যাব তখন আমরা ইজিলি সেই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আর অবজেক্ট ফাইন্ড আউট করতে পারব প্রথমে আমরা জানব সাবজেক্ট কাকে বলে সাবজেক্ট ইজ দ্যাট ওয়ার্ড সাবজেক্ট হচ্ছে সেই ওয়ার্ড হুইচ ডজ দি ওয়ার্ক ইন আ সেন্টেন্স যে কিনা সেই সেন্টেন্সে কাজটা করছে when we questioning the verb with who the answer we get is the subject of the sentence ebar amra kono verb ke jodi who diye proshno kori je answer ta pabo tahole seta hocche tomar subject ebar ektu udharon diye tomader ke bojhay ekta udharon dhoro i eat rice ami bhat khai ekhane ei sentence e ekta action tomader bojhano hocche seta ki khawa mane অ্যাকশান মানে হচ্ছে কি কাজ করা এখানে এই সেন্টেন্সে কোন কাজ করার কথা বলা হচ্ছে খাওয়া কাজ করার কথাটা বলা হচ্ছে এবার এই যে ইট এই যে খাওয়া কাজটা কে করছে আই ওয়ার্ডটা আই মানে কি আমি তার মানে এই যে সেন্টেন্সে যে খাচ্ছে সে হচ্ছে কে সাবজেক্ট যদি আমি এই ভার্বকে মানে ইটকে কোয়েশ্চেন করি হু ইট রাইস তাহলে আমরা আনসার পাবো কি আই তাই না তাহলে সেই আই হয়ে যাচ্ছে কি তোমার সাবজেক্ট এরপরে আমরা চলে আসব অবজেক্টে ওয়েন উই কোয়েশ্চেনিং দি ভার্ব উইথ ওয়ার্ড অর হোম দি আনসার উই গেট ইজ দি অবজেক্ট অব দি সেন্টেন্স এরপর ওয়ার্ডকে যখন ওয়ার্ড আর হোম দিয়ে কোয়েশ্চেন করে তার আনসারটা পাচ্ছি ঠিক আছে ওয়ার্ড আর হোম দিয়ে যখন কোয়েশ্চেন করে আমরা যে আনসারটা পাবো তখন সেই আনসারটি হয়ে যাবে তোমার অবজেক্ট যেমন হোয়াট আই ইট এই যে একটু আগে কোয়েশ্চেন করলাম এই যে একটু আগে একটা সেন্টেন্স দেখলাম আই ইট রাইস এখানে যে ভার্বটা রয়েছে ইট একে যদি কোয়েশ্চেন করি হোয়াট আই ইট দেন আনসারটা আমরা কি পাবো রাইস তাই তো তাহলে রাইস এই ওয়ার্ডটা হয়ে যাবে কি অবজেক্ট বোঝা গেল তাহলে আমরা একটা সেন্টেন্সের ভার্ব যদি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারি বা বুঝে যেতে পারি যে কোনটা ভার্ব তাহলে কিন্তু সাবজেক্ট আর অবজেক্ট বার করা কোনো ব্যাপারই নয় এবার দেখো সাবজেক্ট বার করতে গেলে কিন্তু আমাদের একটা ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হচ্ছে দ্যাট ইজ হু বাট অবজেক্ট তোমার কীরকম হচ্ছে একটা হোয়ার্ড আসছে একটা হোম আসছে এই দুই ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কিন্তু কোয়েশ্চেন করছি এবার সেটাই কিন্তু আমাদের ডিরেক্ট অবজেক্ট আর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট কিন্তু আমাদের জানাবে এবার অবজেক্ট হচ্ছে তোমার দুই রকমের হয় একটা ডিরেক্ট অবজেক্ট একটা ইনডিরেক্ট কীরকম এ ওয়ার্ড অর ফ্রেজ দ্যাট রিসিভস দি অ্যাকশান অফ এ ভার্ব একটা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যেটা কি করে ভার্বের অ্যাকশানটাকে রিসিভ করছে ঠিক আছে সেটাকে আমি কি বলছি ডিরেক্ট অবজেক্ট যে অবজেক্টটা ডিরেক্টলি তোমার ভার্বের অ্যাকশানটাকে রিসিভ করছে আর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট কি 
a word or phrase that receives the direct object ebar indirect object hocche shetai je direct object ke receive korche tale direct object er kaaj ki tomar verb ke receive kora ba verb er action ke receive kora ar indirect object er kaaj hocche direct object ke receive kora ebar ekta example dekhe seta clear out korbo the teacher gave the students cake ebar teacher ki korche students der ke cake diche ebar dekho gave mane hocche ki dewa thik ache ebar who gave the cake ke tomar cake ta diyechilo teacher eta to amar subject hoye gelo ebar jodi ami verb ke question kori what did the teacher give the students tokhon ami answer pabo cake তাই তো এবার এখানে লক্ষ্য করে দেখো এখানে আমরা দুটো ওয়ার্ড পাচ্ছি একটা হচ্ছে স্টুডেন্টস আর একটা হচ্ছে কেক এবার আমি যখন কোয়েশ্চেন করব যে টিচার স্টুডেন্টদেরকে কি দিয়েছিল ঠিক আছে তখন আমি আনসার কি পাচ্ছি কেক দিয়েছিল আর এই কেক কাদের দিয়েছিল তোমার স্টুডেন্টসদেরকে দিয়েছিল তাহলে এখানে ডিরেক্ট আর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট কোনটা হচ্ছে এই যে গেভ মানে দিয়েছিল কি দিয়েছিল মানে মেইন অবজেক্টটা কি দিয়েছিল ঠিক আছে অ্যাকশানটা কি দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে তোমার কেক দেওয়া হয়েছিল সেই কেকটা কারা রিসিভ করেছিল সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টসরা আমরা অলরেডি পড়েছি যে ডিরেক্ট অবজেক্টকে যে রিসিভ করবে সে হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট তার মানে স্টুডেন্টস হচ্ছে কি তোমার ইনডিরেক্ট অবজেক্ট আর কেক কেক হচ্ছে তোমার সেই ওয়ার্ডটা যে তোমার ভার্বের অ্যাকশনটাকে রিসিভ করছে মানে গিভ মানে হচ্ছে দিয়েছিল এবার কি দিয়েছিল কেক দিয়েছিল বোঝা গেছে সেই জন্য কেক হয়ে যাচ্ছে কি এখানে তোমাদের ডিরেক্ট অবজেক্ট বোঝা গেল আশা করি এইবার আমরা চলে যাব ভয়েসে ভয়েস চেঞ্জ একবার আমরা শুরু করতে পারি ভয়েস কাকে বলে ভয়েস ইজ দি ফর্ম অফ ভার্ভ হুইচ শোজ ওয়েদার দি সাবজেক্ট অ্যাক্টস और एक्टेड आपन मान कि ये एखे दुटो वार्डर दुटो कथार ओपर भित्ती क्योंकि वेस आर भाग हो जाता पर आलोचना कर वस हे क्यों वार्बर एम एक फर्म जेटा देखा हई तुम सबजेक्ट क्च करो किचू क्चटा हेटा बस हाईलैटेड हे मान कौ सबजेक्ट क्च कर हाईलैटेड हे कौ क्चटा जो हेटा बस हाईलैटेड करा हे যেখানে সাবজেক্ট কাজ করছে সেটা হয়ে যাচ্ছে তোমার অ্যাক্টিভ ভয়েস আর যেখানে যে কাজটা করা হচ্ছে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্যাসিভ ভয়েস এই যে এই যে সাবজেক্ট অ্যাক্টস অর ইজ অ্যাক্টেড আপন এই দুটোর ওপর কিন্তু বেস করে ভয়েসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে গেল একটা অ্যাক্টিভ ভয়েস একটা প্যাসিভ ভয়েস ওয়েন দি সাবজেক্ট অব দি সেন্টেন্স ইজ দি ডুয়ার অর অ্যাক্টার দেন দি ভার্ব ইজ অ্যাক্টিভ যখন ভার্বের সাবজেক্ট সে ডিরেক্ট কাজ করছে এবং সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর ওয়েন দি সাবজেক্ট অব দি সেন্টেন্স ইজ অ্যাক্টেড আপন দেন দি ভার্ব ইজ প্যাসিভ এখানে প্যাসিভ হয়ে যাচ্ছে কখন যখন সাবজেক্ট এখানে হাইলাইটেড হচ্ছে না সাবজেক্ট কোনো কিছু অনুসারে কাজ করছে অ্যাক্টেড আপন মানে হচ্ছে অনুসারে কাজ করা মানে কি যখন কোনো কাজ হচ্ছে ঠিক আছে সেই কাজের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে সাবজেক্টের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে না সাবজেক্ট সেই কাজ অনুসারে চলছে এবং সাবজেক্টের ওপর হাইলাইটই করা হচ্ছে না যে কে কাজ করলো দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট কি কাজ করা হচ্ছে সেটার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তখন আমার ভার্ভ কি হয়ে যাচ্ছে প্যাসিভ যেমন আই রিড দি বুক এখানে রিড মানে হচ্ছে কি পড়া কে পড়ছে আই মানে আমি পড়ছি ঠিক আছে দি বুক ইজ রেড বাই মি এই বইটি আমার দ্বারা পড়া হচ্ছে এখানে দি বুক ইজ রেড ঠিক আছে এই যে বইটি পড়া হচ্ছে সেই কাজটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বাই মি এই যে কে এবার তারপরে গিয়ে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি কাকে না বাই মি কে পড়ছে আমি পড়ছি আমি পড়ছি না রোহান পড়ছে না রিমা পড়ছে না আকাশ পড়ছে সেটাকে কিন্তু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এখানে বইটাকে পড়া হচ্ছে না দেখা হচ্ছে না সেটাকে গুছিয়ে রাখা হচ্ছে সেটার ওপর ইম্পর্টেন্স দেয়া হয়েছে বুঝতে পেরেছ এবার ভয়েস চেঞ্জের বেসিক রুলটা আমরা দেখব ভয়েস চেঞ্জের বেসিক রুলটা কি 
সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে কিন্তু এটাকে কনভার্ট করে থাকি ঠিক আছে অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে কি সেখানে তোমার সাবজেক্টের ভার্বের আর অবজেক্টকে নিয়ে একটা নর্মাল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দেয়া থাকে প্যাসিভ ভয়েস করার সময় সেখানে কি হয় প্যাসিভ ভয়েসে দেখবে যে সব সময় কিন্তু অবজেক্ট বেশি গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে সাবজেক্টের তুলনায় সেখানে অবজেক্টের কাজটা কিভাবে সাবজেক্ট করছে সেটার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সাবজেক্টকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না সেই কাজে সেই অবজেক্টকে বেশি ফোকাস করা হয় তাই প্যাসিভ ভয়েস যখন আমরা করব তখন এই অবজেক্টটাই তোমার সাবজেক্ট হিসেবে এখানে বসে দেখো এখানে তোমরা বুঝতে পারবে না বলে তাই অবজেক্ট লিখে এখানে আমি ফার্স্টে বসিয়েছি সেই অবজেক্ট অনুযায়ী তোমাদেরকে বিভার্ব বসাতে হয় ঠিক আছে বা সেখানে তুমি যখন অন্যান্য টেন্স করবে সেখানে হ্যাভ বা হ্যাজ বা হ্যাড সেই টেন্স অনুযায়ী ভার্ব তোমাকে বসাতে হবে তারপরে কি মেইন ভার্ব আসবে সেই মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বা ভি থ্রি ফর্ম তোমাদের লিখতে হবে তারপর দেবে বাই তারপর সাবজেক্ট ঠিক আছে সাবজেক্ট মানে কি ওই যে প্রথমে যে সাবজেক্টটা বসিয়েছিলে সেই সাবজেক্টটা বসাবে বা অর দি অবজেক্টিভ ফর্ম অফ সাবজেক্ট ওই যে অবজেক্টিভ ফর্ম মানে এবারে যে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম তোমাদের বসাতে হতে পারে কার যখন আমরা প্রোনাউন এখানে সাবজেক্ট ধরো আই লেখা আছে কিন্তু সেটাকে যখন আমাকে অবজেক্টে নিয়ে যেতে হবে সে তাকে যখন আমার আইকে অবজেক্টিভে লিখতে হবে তখন কি আমি আই লিখব নয় একদমই না এবার সেই প্রোনাউনগুলোর অবজেক্টিভ ফর্ম কি হয় এর পরের স্লাইডেই আমরা সেটা আলোচনা করব এবার শুধু আমরা এখানে দেখব যে তাহলে বেসিক রোল ভয়েস চেঞ্জের কি হয় সেটা দেখলাম উদাহরণ এখানে দিয়েছে হি রাইটস এ লেটার এবার এখানে দেখো সে একটি চিঠি লেখে কে লেখে মানে এখানে সাবজেক্ট এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু সাবজেক্ট সরাসরি কাজটা করছে সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এবার যখন এটাকে প্যাসিভ ভয়েসে আমরা নিয়ে আসব তখন এখানে সাবজেক্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় এখানে হয়ে যাচ্ছে কি যে অবজেক্টের কাজটা যেটা হচ্ছে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এ লেটার মানে এই যে এখানে অবজেক্টটা আমার সাবজেক্ট হিসেবে বসলো এবার এই লেটারটা লেখা হচ্ছে লেটার তো একা একা নিজেকে লিখতে পারে না তাকে লেখা হচ্ছে এইভাবে যখন আমি বোঝাচ্ছি বাংলায় যে লেটারটি লেখা হচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য আমাকে কি ইউজ করতে হচ্ছে একটা অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করতে হচ্ছে তারপরে মেইন ভার্ব যেটা হয় সেটার ভি থ্রি ফর্ম ইউজ করতে হচ্ছে এবার এ লেটার এবার আমরা বুঝবো কি করে এখানে কোন অক্সিলারি ভার্ব আমরা দিতে পারি ফার্স্টে অ্যাক্টিভ ভয়েসের আমরা মেইন ভার্বটাকে দেখবো সেটা কন্টেন্সে রয়েছে এখানে রাইটস রয়েছে তার মানে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে রয়েছে এটা একটু পরেই আমরা যখন টেন্স নিয়ে ভয়েসে আলোচনা করব সেখানে আমি বলে দেব এটা শুধু এখানে আমি বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলছি যখন এটার প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে রয়েছে তার মানে প্যাসিভ যখন করব আমাকে কিন্তু সেই টেন্সেই প্যাসিভ করতে হবে ধরো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট দেওয়া রয়েছে আমি যদি সেটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে প্যাসিভ ভয়েস যদি করি তাহলে তো আমার উত্তর ঠিক হবে না আমাকে টেন্স একদম সঠিক রাখতে হবে এবার এই যে এ লেটার এই যে শব্দটা রয়েছে সেই অনুযায়ী আমি অক্সিলারি ভার্ব দেবো ইজ কারণ এখানে একটাই লেটারের কথা বলা হয়েছে এবার এই যে রাইট মেইন ভার্বটা হচ্ছে রাইট এবার যেহেতু এখানে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার রয়েছে তাই এখানে এস বসেছে ঠিক আছে এবার এই রাইটের তোমার ভি থ্রি ফর্ম কি রিটেন এখানে আমরা লিখেছি এরপর দিয়েছি কি বাই তারপরে দিয়েছি হিম এই যে হি হচ্ছে একটা প্রোনাউন এটা কিন্তু ওর সাবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে ওর অবজেক্টিভ ফর্ম কি হবে হিম হবে সেটা আমরা এখানে লিখলাম বোঝা গেল এইবার আমরা আলোচনা করব যে এই বিভিন্ন প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্মগুলো কি কি হয় আইয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম মি ইউ এর অবজেক্টিভ ফর্ম ইউই হয় হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হিম শি হার উই আস দে দেম হয় বোঝা গেল এবার আমরা চলে যাব তোমার টেন্সে বিভিন্ন ধরনের টেন্সে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে করব ঠিক আছে সেটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই প্রথমে আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স এবার ফার্স্টে আমাদের জানতে হবে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ফর্মটা কেমন মানে কিভাবে সেই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা লেখা হয় সেটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে যে 
active voice এ যে স্ট্রাকচারটা হয় present indefinite tense এর স্ট্রাকচারটাও সেটা কি subject verb object যেটা নিয়ে অলরেডি আমরা বিস্তর আলোচনা করলাম এই ভিডিওতে তাহলে বোঝা গেল এর active voice এর ফর্ম হচ্ছে subject verb object একে যখন আমি প্যাসিভ ভয়েসে নিয়ে যাব প্রথমে আমি অবজেক্টটা লিখব তারপরে সেই অনুযায়ী am is বা are দেব এখানে am is বা are কেন দেব কারণ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে রয়েছে আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে যখন থাকবে অবজেক্ট অনুযায়ী সেই অবজেক্ট যদি তোমার সিঙ্গুলার ফর্মে থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী am বা is বসাতে হবে আর প্লুরাল ফর্মে থাকলে are বসাতে হবে এটা আমরা সবাই জানি এরপরে ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম আমরা লিখব তারপরে লিখব বাই তারপরে সেই সাবজেক্টটা বা অবজেক্টিভ ফর্ম অব দিস সাবজেক্ট কিন্তু লিখব এবার এক্সাম্পল দেখো দিয়েছি আই সি আ পিকচার আমি একটি ছবি দেখি এর তোমার প্যাসিভ ফর্ম কি হবে ফার্স্টে দেখো এই যে অবজেক্টটা রয়েছে আই সি আ পিকচার আমি কি দেখি মানে হোয়াট আই সি যখন আমি হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করছি ভার্বকে তখন আমি আনসার কি পাচ্ছি যে আ পিকচার তাই ফার্স্ট টাইম আ পিকচার লিখলাম সেই আ পিকচার মানে একটাই ছবি সেই অনুযায়ী আমি অক্সিলারি ভার্ব বসালাম ইজ তারপরে এখানে মেইন ভার্ব কি সেটা হচ্ছে সি তাই তো দেখা এর ভিতরে ফর্ম এখানে লিখলাম তারপরে লিখলাম বাই তোমার এই নিয়ম অনুযায়ী আর তারপর এই যে আই এই শব্দটা বা এই প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম এখানে লিখলাম এর পরের উদাহরণটা আমরা দেখব এখানে দিয়েছে নাবিন লুকস অ্যাট দি মুন এখানে তোমার ভার্ব হচ্ছে লুকস অ্যাট ঠিক আছে এখানে তোমার অবজেক্ট হচ্ছে দি মুন আর সাবজেক্ট হচ্ছে নাবিন এই সেন্টেন্সটিকে যখন আমরা প্যাসিভে ট্রান্সফার করব তখন ফার্স্টে আমাদের অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট হিসেবে লিখতে হবে অবজেক্টটাকে এখানে আমরা লিখেছি সাবজেক্ট হিসেবে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা অক্সিলারি ভার্ব বসিয়েছি ইজ এরপর লুকস অ্যাট এই ভার্বের আমরা ভি থ্রি ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এখানে লিখেছি লুক ট্যাট এরপরে দিয়েছি বাই তারপরে লিখেছি নবীন ঠিক আছে এখানে কিন্তু সাবজেক্টটা আমরা সেটাই লিখেছি কারণ নবীনের কোনো অবজেক্টিভ ফর্ম তো হয় না তাই তো এইভাবে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েসে আমরা ট্রান্সফার করলাম এরপরে আমরা নেক্সট টেন্সে চলে যাব সেটা হলো তোমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে হচ্ছে যে ঘটনাটি বা যে কাজটি এখন আমরা করছি বা যে ঘটনাটি এখন ঘটছে মানে যেটা এখন চলছে যেমন আমি তোমাদের পড়াচ্ছি ঠিক আছে এই রকম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্মটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী তোমাদের অ্যাম ইজ বা আর বসাতে হবে তারপরে ভার্বের ফর্মটা দিতে হবে তার প্রেজেন্ট ফর্ম একদম ভি ওয়ান ফর্মটা তারপরে ভার্বের সাথে দিতে হবে আইএনজি অ্যান্ড লাস্টে আমরা দেব অবজেক্ট ঠিক আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের রূপটি কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী অ্যাম ইজ আর তারপরে ভি ওয়ান মানে ভার্বের ফার্স্ট ফর্মটা লিখতে হবে তারপরে তার সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করতে হবে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন অবজেক্টটা লিখতে হবে যেমন একটা উদাহরণ দেখি আই অ্যাম রিডিং এ স্টোরি বুক এই আমি একটি গল্পের বই পড়ছি ঠিক আছে এই যে কাজটা এখন আমি করছি সেইটা বোঝাতে আমরা কি টেন্স ইউজ করি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর তার ফর্মটা কেমন হয় এই রকম হয় সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী আমি যার তারপরে তার ভি ওয়ান ফর্ম লিখতে যেমন রিড লিখেছি তার সঙ্গে আইএনজি যোগ করেছি তারপরে আমরা কিন্তু অবজেক্টটা লিখেছি এইবার এই অ্যাক্টিভ ভয়েসকে যখন আমরা প্যাসিভে ট্রান্সফার করব তখন আমাদের কি করতে হবে যখন এরকমভাবে আমাদের কনভার্ট করতে হয় তখন এই যে অবজেক্টটা রয়েছে না অ্যাক্টিভ ভয়েসে সেটা আমাদের ফার্স্টে সাবজেক্ট হিসেবে লিখতে হবে সেই অবজেক্ট অনুযায়ী অ্যাম ইজ আর দিতে হবে ঠিক আছে এরপরে অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর লেখার পর আমাদের বি ই আই এন জি বিং এই শব্দটা দিতে হবে ঠিক আছে তারপরে আমাদের দিতে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম তারপরে লিখতে হবে বাই তারপরে দিতে হবে তোমার সাবজেক্ট বা অবজেক্টিভ ফর্ম অব দি সাবজেক্ট সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম কিন্তু আমাদের লিখতে হবে বোঝা গেল কি বলছে আই এম রিডিং এ বুক এইখানে তোমাদের অবজেক্টিভ কোনটা এ স্টোরি বুক তাই তো আর সাবজেক্ট কোনটা হচ্ছে আই এবার 
আমরা যখন এটাকে প্যাসিভে নিয়ে যাব তখন ফার্স্টে আমাদের লিখতে হবে অবজেক্টটা এ স্টোরি বুক সেই অনুযায়ী আমরা এখানে অক্সিলারি ভার্বটা লিখলাম সেটা হলো ইজ তারপরে আমরা দিলাম বিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে যখনই আমরা কোনো সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে কনভার্ট করব তখন কিন্তু এই যে অক্সিলারি ভার্ব লেখার পর কিন্তু বিং শব্দটা লেখাটা ম্যান্ডেটারি বুঝতে পেরেছ এরপরে দেব তোমার ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম রেড প্লাস বাই প্লাস মি মি কেন হইল কারণ এই যে আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম কি মি বোঝা গেল এরপর দিয়েছে কি দি চিলড্রেন আর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার শিশুরা জল পান করছে ওয়াটার ওয়াটার অনুযায়ী আমরা তোমার দিলাম অক্সিলারি ভার্ব ইজ বিং ড্রাঙ্ক এই যে ড্রিঙ্কের তোমার ভি থ্রি ফর্ম হচ্ছে ড্রাঙ্ক তারপরে বাই তারপর চিলড্রেন এই যে চিলড্রেন হচ্ছে একটা নাউন ঠিক আছে এই নাউনের কিন্তু কোনো তোমার অবজেক্টিভ ফর্ম হয় না তাই না এইভাবে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ভয়েস চেঞ্জ করে থাকি আমরা একটু আগে দেখলাম প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে যে প্যাসিভ ভয়েসের ফর্ম এখানে শুধু একটাই নতুনত্ব যোগ হয়েছে যে অ্যাম অথবা ইজ অথবা আরের পর এখানে আমাদের কি দিতে হবে বিইং দিতে হবে তাছাড়া আর কিন্তু কোনো চেঞ্জেস নেই যখন আমরা একটা চার্টের মধ্যে এই প্রত্যেকটা টেন্সের ফর্ম দেখব এটা আমি আরও পরিষ্কারভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব আশা করি এটা তোমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার হলো এরপরে আমরা চলে যাব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে হচ্ছে যে ধরো কোনো একটা কাজ আমাদের অতীতে হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনও অবধি আমাদের সাথে রয়ে গেছে যেমন ধরো তুমি সন্ধে ছটার সময় এক প্লেট বিরিয়ানি খেয়েছো এতটাই খেয়েছো যে তোমার পেট একদম ভরা ঠিক আছে সন্ধে ছটার সময় এর ঠিক পনেরো মিনিট পরে তোমাকে আবার বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য অফার করা হলো তখন কি তুমি সেটা খেতে পারবে কারণ তোমার তো পেট অলরেডি ভরা কাজটা তোমার অতীতে হয়েছে তুমি বিরিয়ানিটা অতীতে খেয়েছো কিন্তু তার ফল সেটা কিন্তু তোমার বর্তমানের সাথে রয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে এই পরিস্থিতিটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে বোঝাচ্ছি ঘটনাটা ঘটছে অতীতে কিন্তু তার প্রভাব তার এফেক্টটা কিন্তু বর্তমান ও প্রেজেন্টেও তোমার সাথে রয়ে গেছে যে কারণে এই প্রেজেন্ট টাইমে দাঁড়িয়ে ধরো এখন ছটা পনেরো বাজে সন্ধ্যে আমি তোমাকে অফার করছি ঠিক পনেরো মিনিট তোমার খাওয়ার পর কিন্তু তুমি খেতে পারছো না কেন পারছো না অফারটা অ্যাকসেপ্ট কেন করতে পারছো না কারণ অলরেডি তোমার সেই কাজটা হয়ে গেছে করা এবং তুমি খেয়ে তোমার পুরো পেট ভর্তি তুমি তো আর খেতে পারবে না তাই না এইভাবে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে বুঝিয়ে থাকি এবার এর ফর্মটা কি হবে সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী হ্যাভ বা হ্যাজ বসাতে হবে তারপরে কি হয় তারপর আমরা পাস্ট পার্টিসিপেল অফ ভার্ব লিখি হ্যাভ হ্যাজের পর তারপরে লিখি অবজেক্ট এইটাই হচ্ছে কিন্তু তোমার অ্যাক্টিভ ওয়াইজের ফর্ম মানে এটা যদি অ্যাক্টিভ ওয়াইজের ফর্ম হয় অ্যাকচুয়ালি এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সেরই ফর্ম এরকম হয় যে সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ হ্যাজের পর আমরা ভিতরি ফর্মটা লিখি তারপরে অবজেক্টটা লিখি যেমন ইউ হ্যাভ ইট এন আ প্লেট অফ রাইস এই যে এখানে সাবজেক্ট ইউ ইউ অনুযায়ী আমি ওয়ার্ড বসালাম হ্যাভ তারপরে আমরা ভি থ্রি ফর্ম লিখলাম ইট ইট হচ্ছে তোমার মেইন ওয়ার্ড এই মেইন ওয়ার্ডের ভি থ্রি বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে ইট এন ঠিক আছে তারপরে এখানে অবজেক্ট লিখলাম এ প্লেট অফ রাইস বোঝা গেল এইবার এই যে এই সেন্টেন্সকে বা এই অ্যাক্টিভ ওয়েসকে যখন আমি প্যাসিভে নেব তখন কি করব দেখো এখানে যে অবজেক্টটা রয়েছে এখানে তো সাবজেক্ট হবেই ঠিক আছে এরপর যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাই এর অ্যাক্টিভ ফর্ম বলো বা প্যাসিভ ফর্ম বলো হ্যাভ বা হ্যাজ এখানে থাকবেই এখানে কিন্তু এসে আর অ্যাম ইজ আর থাকবে না কারণ এটা পারফেক্ট টেন্স ঠিক আছে পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ ম্যান্ডেটারি এবারে হ্যাভ বা হ্যাজ লেখার পর এখানে আমাদের দিতে হবে কি বিন এটাও কিন্তু দিতে হবে হ্যাভ অথবা হ্যাজ লিখতে হবে তোমার অবজেক্ট অনুযায়ী প্যাসিভ ভয়েসে তারপরে বি ডবল ইএন বিন এটা তোমাকে লিখতেই হবে তারপরে দিতে হবে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অফ ভার্ব এবার একটা মজার ব্যাপার হলো কি অ্যাক্টিভ ওয়াইজে ভার্বটি যে ফর্মে থাকে 
প্যাসিভ ভয়েস এসেও কিন্তু ভার্বের ফর্মের কোনো চেঞ্জ হয় না যেমন এখানে ইটেন আছে এখানে এসেও কিন্তু সেই ইটেনই থাকবে কারণ এটা তো ভিতরেই ফর্ম তাই না এরপরে দেবো বাই তারপরে লিখব সাবজেক্ট মানে এই যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা লিখবো বা সেই তোমার যদি সেটা প্রোনাউন হয় তাহলে তার অবজেক্টিভ ফর্মটা লিখব বোঝা গেল এখানে উদাহরণ দিয়েছে ইউ হ্যাভ ইটেন আ প্লেট অফ রাইস ফার্স্টে লিখব আ প্লেট অফ রাইস হ্যাজ তারপরে দিলাম বিন এই যে এ প্লেট অফ মানে এক প্লেট বলেছে অনেক প্লেট বলেনি এক প্লেট রাইসের কথা বলেছে ওই জন্য আমরা এখানে হ্যাজ বসিয়েছি তারপরে বিন বসিয়েছি আমি হ্যাজ বসাই বা হ্যাপ বসাই সেখানে কিন্তু বিন আমাকে বসাতেই হবে তারপরে ভি থ্রি ফর্মটা লিখেছি ইটেন এই দেখো অলরেডি সেটা এখানে দেয়া আছে তারপরে লিখেছি বাই তারপরে লিখেছি ইউ ইউ এর অবজেক্টিভ ফর্ম কিন্তু ইউই হয় তাই না এরপরে উদাহরণে বলছে দি ম্যান হ্যাজ সোল্ড দি হাউস এখানে দেখো বলছে দি হাউস হুম এই যে অবজেক্টিভ ফর্মটা এই অবজেক্টিভ ফর্ম অনুযায়ী আমি দিলাম হ্যাজ হ্যাজ তারপরে বিন সোল্ড বাই দি ম্যান এখানে তাহলে দেখো আমাদের এই হ্যাভ হ্যাজ লেখাটা ম্যান্ডেটারি তারপরে বিন আর এই যে এখানে তোমার ভিতরে ফর্মটা তো দেয়াই আছে বোঝা গেল হ্যাঁ এইটা হচ্ছে তোমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এরপরে আমরা চলে যাব পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে প্রেজেন্ট টেন্সের তিনটে ফর্ম আমরা আলোচনা করার পর এবার আমরা এসে গেছি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে এবার পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ফর্মটা কেমন হয় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট ফর্ম অফ দি ভার্ড মানে ভি টু প্লাস অবজেক্ট ঠিক আছে এই যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের রূপটাকে আমরা যখন প্যাসিভ ভয়েসে করব তখন আমাদের কি করতে হবে ফার্স্টে অবজেক্ট লিখতে হবে যেহেতু এটি পাস্ট টেন্স সেই অনুযায়ী আমাদের ওয়াজ বা ওয়ার্ড দিতে হবে আমরা জানি যে অ্যাম ইজ আর এর পাস্ট ফর্ম কি হয় ওয়াজ বা ওয়ার হয় তাই তো সেই অবজেক্ট অনুযায়ী আমাকে ওয়াজ বা ওয়ার্ড দিতে হবে তারপরে কি করতে হবে ভি থ্রি ফর্মটা লিখতে হবে ঠিক আছে তারপরে দিতে হবে বাই তারপরে দিতে হবে সাবজেক্ট বা অবজেক্টিভ ফর্ম অব দি সাবজেক্ট বুঝতে পেরেছ এখানে উদাহরণটা দেখো ওই ফেড দেম ঠিক আছে আমরা তাদের খাইয়েছিলাম ফেড মানে হচ্ছে খাওয়ানো এর তোমার প্যাসিভ ভয়েসে যখন আমরা রূপান্তর করব কনভার্ট করব তখন কি লিখব দেম দেম এর এখানে কিন্তু তোমার অবজেক্টিভ রূপটা রয়েছে একে আমাকে সাবজেক্টে বসাতে হবে তাহলে এর সাবজেক্টিভ রূপটা আমরা দেখব এর সাবজেক্টিভ ফর্মটা কি দে দে দের পর আমাদের দিতে হবে ওয়াজ বা ওয়ার এবার দের সাথে কি হয় ওয়ার তারপরে দিতে হবে ভিতরি ফর্ম ফিট ফেট ফেড ঠিক আছে এফি ডি ফেড এটা কিন্তু সেকেন্ড ফর্মে রয়েছে এটা কিন্তু থার্ড ফর্মে রয়েছে ঠিক আছে ফেট তারপরে দেব বাই এবার ওই এই প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে কি আস সেটা আমি এখানে লিখলাম এরপরে এক্সাম্পেল কি দিয়েছে মাই মাদার কুকড রাইস ঠিক আছে এখানে আমাদের কি করতে হবে এই যে রাইস রয়েছে সেটা আমরা ফার্স্টে অবজেক্টকে সাবজেক্টে লিখলাম ঠিক আছে এই অবজেক্টটাকে সাবজেক্টে লেখার পর এই সেই অনুযায়ী আমরা দিলাম কি তোমার ওয়াজ তারপরে দিলাম কুকড মানে এটা সেকেন্ড ফর্ম এটা কিন্তু কুকড হচ্ছে থার্ড ফর্ম ভিতরে ফর্মটা দিয়ে তারপরে দিলাম বাই তারপরে দিলাম মাই মাদার বোঝা গেল আচ্ছা পাস্ট ইনডিফিনাই টেন্সের সাথে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাই টেন্সের কিন্তু ভীষণ মিল আছে শুধু সেখানে অবজেক্ট অনুযায়ী অ্যামিজার বসাতে হচ্ছে আর এখানে তোমার অবজেক্ট অনুযায়ী কি বসাতে হচ্ছে ওয়াশ বা ওয়ার্ড আদারওয়াইজ বাকিটা সেম আর এটা কিন্তু সব সময় মাথায় রাখবে যে আমরা যে কোনো টেন্সেরই প্যাসিভ ভয়েস করি না কেন সেটার কিন্তু মেইন ভাবটা কিসে লিখতে হয় ভি থ্রি ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মে লিখতে হয় এবার এই যে বিভিন্ন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কি হয় সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের চ্যানেলে খুব তাড়াতাড়ি ভিডিও পোস্ট করা হবে এরপরে চলে যাব পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে আমরা একটু আগে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের কথা বলেছিলাম এবার সেই রকম রয়েছে কি তোমার পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স ঠিক আছে এবার পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের ফর্মটা কি হয় সাবজেক্ট অনুযায়ী হয় ওয়াজ বা ওয়ার তারপরে এখানে ভার্বটা কিন্তু তোমার ভিউ ওয়ানই বসে ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে বসবে আইএনজি ভার্বের সাথে 
তারপরে আমরা লিখব অবজেক্ট এটার যখন প্যাসিভ করব তখন কি করব এই যে ফার্স্টে আমরা অবজেক্টটা লিখব অবজেক্ট অনুযায়ী ওয়াজ বা ওয়ার লিখব আমরা যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি লিখেছিলাম বিইং ঠিক সেম ভাবে এখানেও কিন্তু বিইং থাকবে তারপরে তার ভি থ্রি ফর্মটা লিখব ভার্বের তারপরে দেব বাই তারপরে দেবো সাবজেক্ট সেটা যদি নাউন হয় ডিরেক্ট বসে যাবে আর যদি প্রোনাউন হয় তাহলে কি লিখবো তার অবজেক্টিভ ফর্মটা লিখতে হবে এখানে বুঝতে পেরেছো এবার এখানে উদাহরণটা দেখব হি ওয়াজ রিকোয়েস্টিং আকাশ ঠিক আছে সে আকাশকে রিকোয়েস্ট করেছিল এবার সেটাকে যখন আমি প্যাসিভে নেব তাহলে এখানে অবজেক্ট কে আছে আকাশ আকাশ এখানে প্রথমে সাবজেক্ট হিসেবে বসলো ঠিক আছে আকাশ অনুযায়ী আমি এখানে কি বসালাম মানে সাবজেক্ট অনুযায়ী আমি এখানে বসালাম ওয়াজ ওয়াজের পর দিলাম বিইং যেটা আমরা নিয়মে শিখেছি তারপরে দিলাম ভি থ্রি ফর্মটা রিকোয়েস্টেড তারপরে দেব এখানে বাই তারপরে দেবো হিম এখানে দেখো বাইটা মিস গেছে এখানে তোমাদের লিখতে হবে যে আকাশ ওয়াজ বিং রিকোয়েস্টেড বাই হিম বুঝতে পেরেছো এরপর আমরা পরের উদাহরণটা দেখব বলছে যে আদিত্য ওয়াজ সিঙ্গিং আ সুইট সং ঠিক আছে এই সেন্টেন্সটাকে যখন আমি প্যাসিভে নিয়ে যাব তখন আমি ফার্স্টে কি লিখবো এ সুইট সং সেই অনুযায়ী আমি বসালাম ওয়াজ ওয়াজের পর বসালাম বিং তারপরে দিলাম সং এই যে সিং এই মেইন ওয়ার্ডটা আর ভি থ্রি ফর্ম হচ্ছে সাং তারপরে দিলাম বাই তারপরে এটা যেহেতু সাবজেক্টটা তোমার নাউনে রয়েছে সেহেতু এই নাউনটা এখানে আমি লিখে দিলাম সেটা হচ্ছে আদিত্য ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সঙ্গে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ডিফারেন্স কোথা এখানে শুধু ওয়াজ বা ওয়ার হচ্ছে আর সেখানে তোমার কি হয়েছিল অ্যাম ইজ আর তাই না এটা যেহেতু পাস্টে রয়েছে তাই এখানে আমাদের ওয়াজ ওয়ার বসাতে হয়েছে আদারওয়াইজ পুরো সেম টু সেম তোমার হুবুহুই তোমার ফর্মটা রয়েছে এরপরে আমরা চলে যাব যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে এবার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যাওয়ার আগে আমাদেরকে একটু জেনে নিতে হবে যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা কি দেখো আমরা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে কি বলেছিলাম যে তোমার একটা ঘটনা অতীতে ঘটছে তার ফলটা তোমার বর্তমানেও রয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা আমরা কিভাবে ডিফাইন করব বলছে যে ওয়েন দি টু পাস্ট ইভেন্টস অকার ইন দি সেম টাইম যখন দুটো ঘটনায় অতীতে ঘটছে কিন্তু একই সময় ঘটছে অকার ইন দ্য সেম টাইম বিটুইন টু পাস্ট ইভেন্ট এবার সেই দুটো পাস্ট ইভেন্টের মধ্যে দি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ ইউজ টু রেফার দি ইভেন্ট দ্যাট হ্যাপেন্ড আর্লিয়ার পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে সেটাকে বোঝাবো দুটো ঘটনার মধ্যে যেটা আগে ঘটেছে আর পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স ইজ ইউজ ফর হোয়াট হ্যাপেন আফটার দ্যাট এবার দেখো অতীতে তোমার চোখের সামনে দুটো ঘটনা ঘটছে এক্ষুনি আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখব একটু বুঝিয়ে নিই ব্যাপারটা অতীতে দুটো ঘটনা তোমাদের চোখের সামনে ঘটছে কিন্তু একটা সিকোয়েন্স থাকে একটা আগে একটু ঘটে তার ঠিক পরে একটা ঘটনা ঘটে ঠিক আছে সেই ঘটনা দুটোকে বোঝানোর জন্য যে ঘটনাটা আগে ঘটছে তাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে বোঝাবো যে ঘটনাটা ঠিক তার পরে ঘটছে সেটাকে কিন্তু বোঝাবো পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স দিয়ে এখানে উদাহরণ বলছে আই হ্যাড রিটেন দি লেটার বিফোর হি কেম আমি একটা চিঠি লিখছিলাম তার আসার ঠিক আগে ঠিক আছে এখানে দেখো কি বলছে আই হ্যাড রিটেন দি লেটার আর একটা হচ্ছে হি কেম এই দুটো হচ্ছে তোমার দুটো স্বতন্ত্র ঘটনা বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা সেটা তোমার মাঝখানে একটা প্রিপোজিশন দিয়ে যোগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বিফোর তাই না সে আসার আগে আমি চিঠি লিখেছিলাম তাহলে আই রোট আ লেটার আর হি কেম এই যে এই দুটো ঘটনা তোমার ঘটছে যে ঘটনাটা আগে ঘটছে মানে আমার লেখা কাজটা তো আগে শুরু হয়েছে আমি এখানে বসে লেখা কাজটা আগে করেছিলাম তারপরে সে এসছিল যেহেতু আমার লেখার কাজটা আগে হয়েছে তাই এটা দিলাম আমি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আর যেহেতু তার আসার ঘটনাটা আমার লেখার ঠিক পরে হয়েছে তাই সেটা দিলাম আমি কোন টেন্সে সেটা হচ্ছে তোমার প্রেসেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে এবার এখানে তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে ম্যাম তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ফর্মটা কি এখানে দেখো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ফর্মটা হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট আই আইয়ের পর এখানে আমরা কি দিয়েছি হ্যাড যেহেতু এটা পাস্টে রয়েছে হ্যাভ বা হ্যাজের তোমার পাস্ট ফর্ম সবসময় হ্যাডই হয় প্রত্যেকটা 
তোমার সাবজেক্টে পাস্ট ফর্মে কিন্তু হ্যাডই বসে ওর কোনো চেঞ্জ হয় না তারপর আমরা ভিতরি ফর্মটা রেখেছি রাইট হচ্ছে তোমার মেইন ভার্ব তার ভিতরি ফর্ম হচ্ছে কি রিটেন তারপরে হচ্ছে তার অবজেক্ট ফর্ম ঠিক আছে এখানে দিয়েছি বিফোর এটা হচ্ছে তোমার ওই প্রিপোজিশন এটা তোমাকে এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে লিঙ্ক করিয়েছে এটা একটা লিঙ্কার আর তারপরে এখানে হচ্ছে তোমার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাই টেন্স বসিয়েছে যেমন এখানে হচ্ছে হি সাবজেক্ট আর কেম মানে এসেছিল মানে ভি টু ফর্মটা বসিয়েছি ঠিক আছে বোঝা গেল এবার আমরা চলে যাব সেখানে আমাদের নিয়মটা দেখার জন্য এই যে এখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা রয়েছে এটা হচ্ছে তার অ্যাক্টিভ ওয়াইজের রূপ এটা প্যাসিভ ওয়াইজের রূপ এবার একটু তোমাদের মাথা ঠান্ডা করে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যেহেতু এখানে দুখানা রূপ দেয়া আছে এবার ফার্স্টে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের রূপটা দেখবো সেটা কি হয় সাবজেক্ট সাবজেক্টের পর আমাদের হ্যাড লিখতেই হবে সেটা সাবজেক্ট নাউন থাক প্রোনাউন থাক প্রোনাউনে সিঙ্গুলার থাক প্লুরাল থাক বা নাউন প্লুরাল থাক যাই থাক না কেন সেখানে আমার হ্যাড হবেই তারপরে দিতে হবে আমাদের ভিথ্রি ফর্ম তারপরে দিতে হবে অবজেক্ট ঠিক আছে এইটার যখন আমি প্যাসিভ ফর্ম করব তখন কি করতে হবে অবজেক্টটা ফার্স্টে লিখতে হবে ঠিক আছে পাস পারফেক্ট টেন্সের যে সেন্টেন্সটা রয়েছে সেটার অবজেক্ট কোনটা সেটা আমাকে ফার্স্টে খুঁজতে হবে খুঁজে তার আমাকে অবজেক্ট লিখতে হবে সেই অবজেক্ট অনুযায়ী হ্যাড লিখতে হবে হ্যাডের পর বিন দিতেই হবে ঠিক আছে তারপরে ভিতরি ফর্মটা লিখতে হবে তারপরে বাই দিতে হবে তারপরে সাবজেক্ট লিখতে হবে বা যে তোমার সাবজেক্টটা রয়েছে তার অবজেক্টিভ ফর্মটা আমাকে কিন্তু এখানে দিতে হবে ঠিক আছে এইবার যে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সটা রয়েছে তোমার ওই সেন্টেন্সে সেটা কি ফর্মে থাকবে মানে অ্যাক্টিভে রয়েছে যখন সেন্টেন্সে অ্যাক্টিভেই থাকছে অ্যাক্টিভে কি ফর্ম হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম আর তার অবজেক্ট তাই তো এইটা যখন আমি প্যাসিভ করব তার কিন্তু রূপের বা ফর্মের কোনো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে সেটা কিন্তু সাবজেক্ট ভি টু প্লাস অবজেক্ট হিসেবেই বসবে যে সেন্টেন্সটা তোমার অ্যাক্টিভ ভয়েসে এই পারফেক্টের ক্ষেত্রে পাস্ট ইন্ডিফিনাই টেন্সে রয়েছে সেটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে ওকে আর চেঞ্জ করতে হবে না প্যাসিভে ওটা কিন্তু অ্যাক্টিভেই বসবে দেখাই উদাহরণটা তাহলে বুঝতে পারবে যেমন এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাই টেন্সে আসলে উদাহরণটা হচ্ছে কি আই হ্যাড রিটেন এ লেটার বিফোর হি কেম এটা হচ্ছে পুরোটা তোমার একটা সেন্টেন্স সেটাকে আমি ভেঙে ভেঙে সুন্দর করে কিভাবে বুঝিয়েছি সেটা একটু এবার দেখাই দেখো আই হ্যাড রিটেন দি লেটার এটা হচ্ছে তোমার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে এইটুকুটা তারপরে বিফোর এই লিঙ্কারটা রয়েছে হি কেম এটা রয়েছে তোমার পাস্ট ইন্ডিফিনাই টেন্সে এই সেন্টেন্সটাকে যখন আমার প্যাসিভে ট্রান্সফার করতে দিল তখন আমি এই যে আমার যে সেন্টেন্সের এই অংশটুকু আমি ধরতে পারলাম যে এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে ওটারই শুধু আমরা চেঞ্জ করলাম প্যাসিভে দি লেটার এই যে লিখলাম অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট হিসেবে তারপরে হ্যাড বিন দিতেই হবে তারপরে দিলাম রিটেন তোমার ভার্বের ভিথ্রি ফর্ম তারপরে বাই তারপরে লিখলাম সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম কারণ এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই আইয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে কি মি বোঝা গেল তারপরে এই যে বিফোর বিফোর লিখলাম লিঙ্কারটা হি কেম হি কেমই কিন্তু আমরা এখানে প্যাসিভ ভয়েসে লিখেছি তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যখন আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি তখন কি করি যে অংশটুকু আমার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে শুধু সেই অংশটুকুরই কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে আদারওয়াইজ বাকি যে দুটো অংশ পড়ে রয়েছে তার কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ভীষণ সোজা আমরা যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করেছি এখানে শুধু আমাকে কি করতে হচ্ছে হ্যাড লিখতে হচ্ছে আর সেই বিন তো ছিলই আর তার ভিতরি ফর্ম তো ছিলই পুরোটাই সেম কঠিন তো কিছুই নেই ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে যাব ফিউচার টেন্সে এবার ফিউচার টেন্সে যখন আমরা আসছি তার আসল ফর্ম বা অ্যাক্টিভ ফর্মটা আমরা দেখে নিই কি বলছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুযায়ী উইল বা শ্যাল হবে তারপরে কি হবে ভার্ব তারপরে হয় অবজেক্ট তাই তো এবার উইল বা শ্যাল কোথায় বসে সেটা আমরা একটু ঝালিয়ে নিই ঠিক আছে একটু দেখে নিই ফার্স্ট পার্সেনে যে আই উই আছে সেখানে কিন্তু সব সময় শ্যালই হয় ঠিক আছে সেকেন্ড পার্সেন সেটা ইউ সেটা সিঙ্গুলারে থাক বা প্লুরালে সেটা সবসময় উইল হবে 
থার্ড পার্সেন হি শি দে ইট আর যে কোনো নামের সাথে কিন্তু সবসময় কি বসে উইল বসে এই চারটা কিন্তু ভালো করে তোমাদের ব্রেনে রাখতে হবে বোঝা গেল কি বললাম হ্যাঁ আই আর উ এর সাথে সবসময় শ্যাল হয় ইউ এর সাথে সবসময় উইল হয় হি শি দে ইট অ্যান্ড এনি নেম যে কোনো নামের সাথে কি বসে উইল বসে এবার আমরা চলে আসি আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েসে এখানে কি বললাম সাবজেক্ট উইল বা শ্যাল সাবজেক্ট অনুযায়ী বসবে তারপর আমরা ভার্ব বসাবো এটা কিন্তু তোমার ভি ওয়ান বসবে ঠিক আছে তারপরে অবজেক্ট বসবে এটার যখন আমরা প্যাসিভ করব তখন কি করব অবজেক্ট লিখব ফার্স্টে অবজেক্ট অনুযায়ী উইল দিতে হবে বা শ্যাল দিতে হবে তার সঙ্গে দিতে হবে কিন্তু বি হয় উইল বি বা শ্যাল বি যে কোনো একটা লিখি না কেন তার সঙ্গে বি কিন্তু মাস্ট এরপরে আমরা দেব কি ফর্ম ভি থ্রি ফর্ম প্যাসিভ করতে গেলেই মেইন ভার্বের সব সময় কি বসে ভি থ্রি ফর্ম এটা একদম পুরো মন্ত্রের মতো তোমাদের মানে ঠোটস্থ থাকতে হবে বা এটা খুব ইজি মনে রাখা যে যখনই আমরা কোনো প্যাসিভ ফর্মে আমরা কোনো সেন্টেন্সকে লিখব তার মেইন ভার্ব কিন্তু অল টাইমে ভি থ্রি বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মেই থাকে তারপরে দেব বাই তারপরে লিখব সেই সাবজেক্টটা বা সেই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম এরপরে দেখো আমরা এখানে উদাহরণটা দেখি বলছি আই শ্যাল হেল্প ইউর ফাদার ঠিক আছে এখানে অবজেক্ট কি এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ইয়োর ফাদার তাই ইয়োর ফাদারকে এখানে আমি প্যাসিভে যখন কনভার্ট করছি সেখানে আমি ইয়োর ফাদার ফার্স্টে লিখলাম ফাদার হচ্ছে তোমার কি ফর্ম ফাদার হচ্ছে তোমার থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার যাই হোক সেই অনুযায়ী আমাদের কি করতে হচ্ছে উইল দিতে হচ্ছে কারণ এটা আমরা অলরেডি পরের চার্টে দেখে এসছি এরপর উইলের সাথে আমরা দিচ্ছি বি তারপরে মেইন ভার্ব এখানে কি আছে হেল্প হেল্পের আমরা ভি থ্রি ফর্ম হেল্পড লিখে তারপরে দিলাম বাই তারপর এখানে আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম কি মি এরপরের উদাহরণটা দেখব দেখো বলছে দি স্টুডেন্টস উইল ডু দি সামস এবার সেই সেন্টেন্সের যখন প্যাসিভ ফর্ম লিখব সেটা হচ্ছে কি দি সাম দি সাম অনুযায়ী আমরা ফার্স্টে উইল বি বসালাম মানে উইল বসবে না শ্যাল বসবে সেটা লিখলাম লিখে তার ভি থ্রি ফর্ম লিখলাম কি ডান এই যে ডু হচ্ছে মেইন ভার্ব ডু এর ভি থ্রি ফর্ম লিখলাম ডান তারপরে দিলাম বাই তারপরে দিলাম কি সেই তোমার সাবজেক্টটা দি স্টুডেন্টস দি মিলিটেন্টস উইল কিল আস ঠিক আছে এই যে আস আসের সাবজেক্টিভ ফর্ম আমাদের এখানে লিখতে হবে কারণ আস এর চেয়ে তোমার অবজেক্টিভ ফর্ম এই অবজেক্টকে যখন আমরা প্যাসিভে নিয়ে যাবো তখন আমাদের কি অবজেক্টটাকে ফার্স্টে সাবজেক্টে লিখতে হবে আসের সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে উই উই লিখলাম লিখে তার সঙ্গে দিলাম শ্যাল বি কারণ আমরা অলরেডি চার্টে দেখে এসছি যে উয়ের সাথে শ্যাল বসে শ্যাল বি কিলড এবার দিলাম মেইন ভার্বের ভিতরি ফর্ম তারপরে দিলাম বাই তারপরে দিলাম দি মিলিটেন্টস বোঝা গেল এই যে দি মিলিটেন্টস হচ্ছে তোমার কি সাবজেক্ট এবার আমরা চলে যাব নেক্সট তোমার টপিকে সেটা হচ্ছে কি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ঠিক আছে আর বাকি মাঝখানে হয় না এই ফিউচার ইনডিফিনাইট হয় তারপরে আমরা ডিরেক্ট চলে আসি ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের তোমার অ্যাক্টিভ ভয়েসের রূপ কি সাবজেক্ট প্লাস উইল বা শ্যাল উইল বা শ্যাল কিন্তু তোমার ফিউচার টেন্সে সবসময় থাকবেই ঠিক আছে তারপরে দিতে হবে হ্যাভ তারপরে দিতে হবে কি তোমার পাস্ট পার্টিসিপেল অফ ভার্ব তারপরে লিখতে হবে কিন্তু তোমার অবজেক্ট ঠিক আছে এরপর একে যখন আমরা প্যাসিভে নিয়ে যাব তখন ওটাকে কি করতে হবে অবজেক্ট অবজেক্ট অনুযায়ী তোমাকে দিতে হবে উইল বা শ্যাল তারপরে দিতে হবে হ্যাভ তারপরে দিতে হবে বিন তারপরে দিতে হবে ভি থ্রি ফর্ম অফ দি ভার্ব তারপরে বাই তারপরে সেই সাবজেক্ট বা সেই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্মটা এখানে উদাহরণ কি বলছে রাকেশ উইল হ্যাভ ফ্লোন দি কাইট ঠিক আছে এখানে তোমার অবজেক্ট কোনটা এ কাইট এ কাইট উইল হ্যাভ উইন ফ্লোন বাই রাকেশ ঠিক আছে এখানে আমরা কি করলাম ফার্স্টে লিখলাম তোমার অবজেক্ট অবজেক্ট অনুযায়ী তোমার দিলাম উইল ঠিক আছে তারপরে দিলাম হ্যাভ নিয়ম অনুযায়ী হ্যাভের পর আমাদের বিন লিখতেই হবে যেহেতু এটা পারফেক্ট টেন্স তারপরে দিলাম ভি থ্রি ফর্মটা মেইন ভার্বের এখানে অলরেডি যেহেতু অ্যাক্টিভ হয়েছে সেটা দেয়া আছে তারপরে দিলাম বাই তারপরে দিলাম তোমার সাবজেক্ট 
ঠিক আছে সেই সাবজেক্টটা যেহেতু নাও এর কিন্তু আর কোনো চেঞ্জ হলো না এরপরে আমরা সেই বলেছিলাম চারটা দেখব টেন্স অনুযায়ী তো আমরা পরপর পরপর শিখলাম কিন্তু এবার চার্ট অনুযায়ী আমরা এটা একটু মিলিয়ে নেব ফার্স্টে দেখো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স তারপরে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট ফিউচার ইন্ডিফিনাইট দিয়েছি তারপরে প্রেজেন্ট আর পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স দিয়েছি তারপরে প্রত্যেকটা পারফেক্ট টেন্স আমরা দিয়ে দিয়েছি এবার দেখো সেটা আমরা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট পাস্ট ইন্ডিফিনাইট আর ফিউচার ইন্ডিফিনাইট যখন আমরা এর ভয়েস চেঞ্জ করব তখন কি করছি দেখো আই ইট রাইস ঠিক আছে এটার প্যাসিভ ফর্ম কি হচ্ছে রাইস ইজ ইটেন বাই মি যখন ওটা তোমার পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে যাচ্ছে সেটা কি লিখছে রাইস ওয়াজ ইটেন বাই মি আর ওটা ফিউচার ইন্ডিফিনাইট টেন্সের প্যাসিভে কি লিখছে রাইস উইল বি ইটেন বাই মি ঠিক আছে এবার এইখানে তোমরা যে চেঞ্জেসটা দেখছো প্রত্যেকটার প্যাসিভে যে রাইস ইজ ইটেন এটা হচ্ছে ওয়াজ ইটেন এটা হচ্ছে উইল বি ইটেন চেঞ্জেসটা কিন্তু শুধু এইখানেই হচ্ছে আদারওয়াইজ বাকিটা কিন্তু সেম এবার চেঞ্জেসটা কি চেঞ্জ হচ্ছে সেটা তোমার টেন্স অনুযায়ী কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে দেখো যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স তাই ইজ ইটেন পাস্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স তাই ওয়াজ ইটেন হয়েছে আর ফিউচার ইন্ডিফিনাইট টেন্স তাহলে সেটা হলো কি উইল বি ইটেন দেখো ভি থ্রি ফর্ম কিন্তু মেন ভার্বে সেম রয়েছে শুধু চেঞ্জ হলো কি অক্সিলারি ভার্বগুলো তাই না এবার দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সও কিন্তু সেম দেখো যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের প্যাসিভ ফর্ম লিখছি লিখছে রাইস ইজ বিং ইটেন বাই মি পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সের প্যাসিভ যখন লিখছি রাইস ওয়াজ বিং ইটেন বাই মি চেঞ্জ কোথায় হলো চেঞ্জ হলো এই যে ইজ বিং ইটেন এটা হচ্ছে ওয়াজ বিং ইটেন এই যে অক্সিলারি ভার্বে চেঞ্জ হলো আদারওয়াইজ কি আর কিছু চেঞ্জেস এসছে আর কিন্তু কোনো চেঞ্জেস আসেনি এরপর আমরা চলে আসবো পারফেক্ট টেন্সে পারফেক্ট টেন্সের প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টের প্যাসিভ ফর্ম দেখবো দেওয়া আছে রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই মি এই যে পারফেক্ট টেন্স যখন পাস্টে গেল তখন হচ্ছে কি রাইস হ্যাড বিন ইটেন বাই মি হ্যাজ ছিল সেটা শুধু হ্যাড হলো আদারওয়াইজ কোনো চেঞ্জেস এসছে আসেনি সেটা যখন পারফেক্ট টেন্সে গেল ফিউচারে তখন কি হলো উইল হ্যাভ বিন ইটেন বাই মি এসছে আদারওয়াইজ আর কিন্তু কোনো চেঞ্জেস আসেনি তাহলে যখন আমার প্রেজেন্টে থাকছে তখন হলো হ্যাজ যেহেতু এটা পারফেক্ট সেটা পাস্টে গেলে হয়ে গেল হ্যাড তারপর সেটা ফিউচারে এসে হলো উইল হ্যাভ বোঝা যাচ্ছে কি বলা হচ্ছে ঠিক আছে টেন্স অনুযায়ী তোমার কিন্তু অক্সিলারি ভার্বটা চেঞ্জ হচ্ছে আর কন্টিনিউস টেন্সে যখন তুমি প্যাসিভ করবে তখন কিন্তু সব সব সময় সব সময় এই বিংটা কিন্তু লিখতে হবে আর পারফেক্টে এলে কিন্তু বিন দিতে হবে আর দেখেছ প্রত্যেকটার প্যাসিভে কিন্তু ভি থ্রি ফর্মই হয় কোথাও কিন্তু আর কোনো চেঞ্জ হয় না এইটাই হচ্ছে তোমার ভয়েস চেঞ্জ টেন্স অনুযায়ী এইটা যদি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার গ্রামারের ফিফটি পারসেন্ট তোমার কাছে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এই চার্টটা ভালো করে দেখো পারলে স্ক্রিনশট তুলে নাও এবং খাতায় টোকো টুকে বোঝার চেষ্টা করো যে তোমার ভয়েস চেঞ্জ কি সত্যিই কঠিন ভয়েস চেঞ্জে কি প্রচুর তোমার ফর্মুলা মুখস্থ করতে হয় না ভয়েস চেঞ্জের কিন্তু একটাই ফর্মুলা সেটার টেন্স অনুযায়ী তোমার অক্সিলারি ভার্বটা কিন্তু বারবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর কন্টিনিউস টেন্স আর পারফেক্ট টেন্সে ওই বিং আর বিনের ব্যাপারটা আসছে তাছাড়া কিন্তু পুরোটাই সিম্পল ঠিক আছে এরপর আমরা একটু অন্য ধরনের ভয়েস চেঞ্জ শিখব সেটা হচ্ছে মোডালস ভার্ব যেগুলো আমরা শিখেছি ক্যান কুড শ্যাল শুড এই যে ভার্বগুলোর ভয়েস চেঞ্জ যখন আমরা করব তাদের মধ্যে কি কি চেঞ্জেস আসে এটা হচ্ছে তোমাদের অন্যতম একটা ইম্পর্টেন্ট চার্ট সেটা হচ্ছে দেখো এখানে প্রত্যেকটা মোডালস দেয়া হয়েছে তার অ্যাক্টিভ ফর্ম দেয়া হয়েছে এবং এর প্যাসিভ ফর্মটা দিয়ে দেয়া হয়েছে দেখো ফার্স্টে আমরা অ্যাক্টিভ ফর্মটা দেখব সাবজেক্ট সাবজেক্টের পর সব সময় মোডালস থাকে মোডালসের পর কিন্তু ভার্ভ সব সময় ভি ওয়ানে মানে একদম প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে ঠিক আছে তারপর অবজেক্টটা লেখা থাকে এই যে যখন সাবজেক্টের পর মোডালস তারপরে ভি ওয়ান থাকে এটা কিন্তু আমার অ্যাক্টিভে রয়েছে এই সেন্টেন্সকে যখন আমাদের প্যাসিভে নিয়ে যেতে হয় ফার্স্টে সেই অবজেক্ট লিখতে হবে 
অবজেক্ট এর পর আমরা সেই মডেলসটা দেব সেই মডেলসের পর লিখতে হবে বি ঠিক আছে যেমন আমরা একটু আগে তোমাদের ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সে শিখেছিলাম সেই উইল বি বা শ্যাল বি দিতে হয় সেরকম এখানেও বি দিতে হবে তারপরে সেই ভি থ্রি ফর্ম তারপরে তোমাদের দিতে হবে কি বাই বাই দেওয়ার পর কিন্তু তোমাদের দিতে হবে সেই সাবজেক্ট বা অবজেক্ট ফর্ম অব দি সাবজেক্ট ঠিক আছে এখানে বাই লেখাটা ওঠেনি এটা কিন্তু তোমরা লিখে নেবে দেখো এখানে প্রত্যেকটাই বাই দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে ফার্স্টে দিয়েছে ক্যান তারপরে দিয়েছে মে শুড উড মাস্ট মাইট এই অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকটা দেখব উদাহরণ আই ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক এখানে এর যখন আমি প্যাসিভ করবো কি লিখব দি ওয়ার্ক ক্যান ঠিক আছে তারপরে দেবো বি তারপরে দেব তোমার ডান তারপরে দেব বাই মি ঠিক আছে এরপরে দিয়েছে ইন্ডিয়া মে উইন দি ম্যাচ দি ম্যাচ মে বি ওন উইন এর ভিত্রি ফর্ম ওন বাই ইন্ডিয়া এরপরে দিয়েছে উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার টিচার্স আওয়ার টিচার্স শুড বি রেসপেক্টেড বাই আস তারপরে দিয়েছে ইউ উড ডু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ উড বি ডান বাই ইউ এরপর দিয়েছে ইউ মাস্ট থ্রো দিস প্লাস্টিক ব্যাগ দিস প্লাস্টিক ব্যাগ মাস্ট বি থ্রোন বাই ইউ এরপরে লাস্টে দিয়েছে হি মাইট ইউজ দিস পেন দিস পেন মাইট বি ইউজ বাই হিম এই যে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা তোমাদের মোডালসটা খুব ইজিলি বুঝিয়ে দিলাম যে কোনো মোডালই থাক না কেন ঠিক আছে তোমার সেন্টেন্সের মধ্যে সেটাকে প্যাসিভে কী নিজে কীভাবে নিয়ে যেতে হয় প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মোডালসে কিন্তু সেমই প্যাসিভ ফর্ম সেটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টের পর সেই মোডালস দিতে হবে যেটা তোমার সেন্টেন্স রয়েছে এরপর দিতে হবে বি তারপরে কি দিতে হবে মেইন ভার্বের ভিতরি ফর্ম তারপরে বাই তারপরে দিতে হবে সাবজেক্ট বা সেই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম বোঝা গেল এরপরে আমরা চলে যাব কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে করতে হয় আমরা যখন সেন্টেন্স পড়েছিলাম সেন্টেন্সের অনেক রকম টাইপস হয় তার মধ্যে অন্যতম কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবার ফার্স্টে আগে জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে হোয়েন আর সেন্টেন্স এক্সপ্রেসেস আর ডিরেক্ট কমান্ড রিকোয়েস্ট ইনভিটেশন ওয়ার্নিং অর ইনস্ট্রাকশান দিন ইট ইজ কলড এ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে যে সেন্টেন্সগুলো তোমাকে আদেশ মানে কমান্ড রিকোয়েস্ট মানে অনুরোধ ইনভিটেশন মানে নিমন্ত্রণ ওয়ার্নিং ইনস্ট্রাকশান নির্দেশ বোঝায় সেই সমস্ত কিন্তু সেন্টেন্সকে বলা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিছু উদাহরণ দেখি ডু এইট যেমন অর্ডার দিলাম গিভ মি অ্যান অ্যাপেল ডু নট ওয়াচ টু মাচ টেলিভিশন এগুলো হচ্ছে তোমার কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এইবার এই সেন্টেন্সে যখন আমরা পড়ছি কি কী যেমন বললাম ডু ইট গিভ মি অ্যান অ্যাপেল ঠিক আছে একটারও কি আমরা সাবজেক্ট খুঁজে পেলাম না প্রত্যেকটা তোমার সেন্টেন্স কিন্তু ভার্ভ আর অবজেক্টেই থাকে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েসের রূপ কি হয় ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট দেখো ডু ইট ভার্ভ অবজেক্ট হেল্প দি বেগার তোমার কি হয় এখানে ভার্ভ আর কি থাকে অবজেক্ট থাকে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আশা করি বুঝতে পারছো এই সেন্টেন্স এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যখন আমরা প্যাসিভ ফর্ম লিখব তখন কি করব ফার্স্টে দেবো লেট ফার্স্টে লেট দিতে হবে এটা হচ্ছে এল ও বি পি হচ্ছে তোমার নিয়ম মানে এই নিয়মটার একটা শর্ট ফর্ম বা শর্ট নাম আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে এল ও বি পি মানে কি লেটের এল অবজেক্টের ও ঠিক আছে বি শব্দের বি আর এই যে পাস্ট পার্টিসিপেল অফ ভার্ভ এই পাস্ট পার্টিসিপেলের থেকে পি মানে এল ও বি পি হচ্ছে তোমার এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের তোমার অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভের নিয়ম এল ফর লেট ও ফর অবজেক্ট বি ফর বি আর পি ফর হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল অফ ভার্ভ এই যে এল ও বি পি মনে রাখলেই কি হয় যখনই তোমাকে পরীক্ষায় দেবে লিখতে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের কোনো একটা দিয়েছে সেটার অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ফর্ম কি এল ও বিপি এল ও বিপি মিনস লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভি প্লাস পাস্ট পার্টিসিপেল অব ভার্ভ বোঝা গেল যখন এই যে তুমি দেখছো ডু ইট ভার্ভ আছে আর অবজেক্ট আছে তখন আমাদের ফার্স্টে কি করতে হবে লেট লিখতে হবে লিখে ফার্স্টে আমরা তারপরে কি দেব এই যে অবজেক্ট অবজেক্ট এখানে বসালাম ইট তারপরে দেবো বি যেটা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী তারপরে আমরা 
दाओ की से मन आदम जो भिडियो शुरू से प्रथम डिडेक्ट अबजेक्ट और इनडिडेक्ट अबजेक्ट है जे अबजेक्ट तुम्हार भारत के रिसिव कर डिडेक्ट अबजेक्ट जमन एखे बोलते गिव मैंने दाओ की देवे एखे भार्व कि दीचे मेन से एपल तेक्ट अबजेक्ट हो जाए से अबजेक्ट के डिडेक्ट अबजेक्ट के कै रिसिव कर हिम यही शब्दा तिम हो जाने तुम्हारे इनडिडेक्ट अबजेक्ट तस्टे तुम्हार लेट दिए लेटर पर एन एपल कैन दिए कारण ये तुम्हार डिडेक्ट अबजेक्ट तपर दिए तपर दिए गिवें मैं तुम्हार भार्वर भित्री फर्म तपर टू हिम ठीक है बै हिम है ना इखने दीते हैं कि टू हिम बोझा गल हाँ एरपर डु नट व्च टेलीविसन ठीक है एब देखो यो तो तुम प्रत्येक एफार्मेटिव पजिटिव सेंटेंसे रही है लास्ट एड्ड दिए नेगेटिव ठीक है नेगेटिव जो दे डु नट इन्हें नट दे भाव रेलो विपी नियम करब फार्सटे देव लेट ठीक है लेटर पर तुम्हारे एखे अबजेक्ट लिखे अबजेक्टे ठीक आगे बसिए देव नट ठीक है नटर पर एखे देव तुम्हार अबजेक्ट अबजेक्ट एखे कि छो टिवशन तपर से ही नियम बी बी दिए लिखब भित्री फर्म अब दि वार्क से वाच ठीक है ये वाचर तुम्हारे भित्री फर्म की वाच बोझा गया इम्पारेटिव सेंटेंस मान ये प्रत्येक जो ए रखम भार्व दिए सेंटेंस शुरू होगो के बीच इम्पारेटिव सेंटेंस और अलरेडी देखल इम्पारेटिव सेंटेंस का बोले और सेगल एक्टिव थे पैसिवे कि ट्रांसफार करते हैं से देखे निलपे इम्पारेटिव सेंटेंसर कि व्यतिक्रम देखे नब उल्सो सी साम एक्टिव वेस सेंटेंस बिगिन उथथ लेट बाट दोज इम्पारेटिव सेंटेंस आर इन फार्स्ट पार्सन पार्सन एब देखो आपने कि जख एखे सेंटेंसगुलो छो पैसिवे नहीं जा लेट व्यवहार करो कि इम्पारेटिव सेंटेंस आगुलर एक्टिव वेज ही लेट दिए थे ठीक है कौन कौन सेंटेंस एक्टिव वाज लेट दिए थे से फार्ष्ट पार्सन वाला सेंटेंस और थार्ड पार्सन फार्ष्ट पार्सन कार कार है आई उई एगल थार्ड पार्सन कथाय था हि सी इट और जेको नाम तर मान ये क्योंकि सेकेंड पार्सन जो थे यू इर जतियों जो सेंटेंसगुलो थे सेगल क्योंकि तुम्हार लेट दिए तरह इम्पारेटिव को स्ट्राक्चार नहीं आ कार फार्ष्ट पार्सन और हे तुम्हार थार्ड पार्सन ये दुखाना उदाहरण दिए एक आलोचना कर फार्ष्टे आगे एखे एक्साम्पल देखे नहीं बेट मि डु इट और लेट दि गार्ल सिंग संग देख जो तुम्हार सेंटेंस लेट दिए शुरू हो बुझे कि तुम्हारे एक्टिव आसिव आता बोझार एकम्र उपाय कि देख एखे बोझ एकम्र उपाय हे एखे बी आ भि थ्री मैं मेन बार्बर भि थ्री फर्म आना देखते हैं देखी चलो लेट मि डु इट एखे कि तुम्हार बी आई बी शब्द नहीं डु हे तुम भि ओन फर्म ठीक है यहाँ तो तुम्हार भि थ्री फर्म नये यहाँ तुम्हार पैसिव वे नहीं तुम्हार एक्टिव वे आई भाव तुम्हारा इजिली से आईडेंटिफाई करते बोझा गल ठीक सिमिलारलि नेक्स्ट सेंटेंसटा आईडेंटिफाई करी लेट दि गार्ल सिंग अ संग देखो गार्ल य शब्द पर भि नहीं प्लस सिंग शब्द क्योंकि तुम्हारे भि ओन रही है मैं ये वार्ब मेन वार्ब तुम भि ओन रही है यहाँ तुम्हार भीतर फर्मे नहीं बोझा गल ये जो एक्टिव थे पैसिव करब कि रुल्स आटेबार देखो रुल्स फ्रम एक्टिव टू पैसिव एक्टिवे जो ये सेंटेंसगुली रही है तक कि फर्मे रही है लेट 
প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস সবজেক্ট এইরকম একটা ফর্মে রয়েছে তাই তো হ্যাঁ এরপর যখন এটা প্যাসিভ করব তখন লেট দিয়ে ফার্স্টে আমরা অবজেক্টটা খুঁজব অবজেক্ট কিভাবে খুঁজতে হয় আমরা জানি এরপরে দেব বি তারপরে দেবো পাস্ট পার্টিসিপেল অফ ভার্ক তারপরে বাই তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট দেখো এখানেও কিন্তু এল ও বি পি নিয়মটা রয়েছে শুধু লাস্টে বাই প্লাস সাবজেক্টটা কিন্তু এখানে চলে আসছে এটাই কিন্তু তোমার এই আগের উদাহরণগুলোর সাথে এইখানে উদাহরণগুলোর শুধু পার্থক্য আশা করি বোঝা গেল এবার আমরা উদাহরণগুলো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে দেখে নিই লেট মি ডু ইট তাহলে এটার প্যাসিভ হবে লেট ইট বি ডান বাই মি ঠিক আছে তারপরেরটা বলছে লেট দি গার্ল সিং আ সং লেট আ সং বি সাং বাই দি গার্ল তাহলে এইখানে দুটো উদাহরণে ফার্স্টে আমরা যে অবজেক্টটা রয়েছে ঠিক আছে সেটা ফার্স্টে খুঁজছি তারপরে বি দিচ্ছি তারপরে ভিতরে ফর্ম দিচ্ছি ভার্বের তারপর বাই তারপরে আমরা কিন্তু এই সাবজেক্টটা বসাচ্ছি আর এইভাবে কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ হয়ে থাকে এরপরে চলে আসব অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ও কুয়াসি প্যাসিভ ভার্ব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফার্স্টে আমাদের জানতে হবে কুয়াসি প্যাসিভ ভার্ব কাকে বলে কুয়াসি মানে হচ্ছে হাফ দেয়ার আর সাম ভার্বস ইউজড ইন অ্যাক্টিভ ওয়াইস বাট কনভেস দি মিনিং অফ প্যাসিভ দি ভার্ব আর কল্ড কুয়াসি প্যাসিভ ভার্ব মাঝে মাঝে এমন আমরা কিছু ভার্ব দেখতে পাই সেটা তোমার অ্যাক্টিভ ওয়াইসে রাখা থাকলেও সেটা তোমার কিসের মানে বোঝায় প্যাসিভের মানে বোঝায় ঠিক আছে সেখানে তোমার ভাবটা কিভাবে কাজ করে প্যাসিভের কাজ করে সেই সব ভার্বকে বলে কুয়াসি প্যাসিভ ভার্ব যেমন টেস্ট ফিল রিড ইত্যাদি দেখি কিছু উদাহরণ দেখে নিই ফার্স্টে আমরা দেখব প্যাসিভ অফ কুয়াসি প্যাসিভ ভার্ব উইথ কমপ্লিমেন্টস উইথ কমপ্লিমেন্টস মানে হচ্ছে অবজেক্ট রয়েছে আর একটা কুয়াসি প্যাসিভ ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ দেখব যেখানে অবজেক্ট থাকবে না চলো তাহলে দেখে নি যেমন বলছে হানি টেস্টেড সুইট এবার দেখো মধুর স্বাদ মিষ্টি ঠিক আছে এই যে এখানে টেস্ট যে মেইন ভার্বটা বসেছে এবার দেখো কি ডিফারেন্সটা আসছে কুয়াশি প্যাসিভ ভার্বে যেমন আই রিড আ বুক আমি বই পড়ি কে পড়ছে বই আমি পড়ছি তার মানে সাবজেক্ট এখানে ডিরেক্ট কাজ করছে এবার দেখো হানি টেস্টেড সুইট এবার হানি মানে মধু মধু কি নিজেকে প্রমাণ করতে পারে যে হ্যাঁ তার স্বাদ মিষ্টি মধুটার স্বাদ যে মিষ্টি সেটা তখনই প্রমাণিত হবে যখন সেটাকে কেউ স্বাদ হিসেবে গ্রহণ করবে ঠিক আছে যখন কেউ সেই মধুটা চেখে দেখবে যে তার স্বাদটা কেমন তাই না তাহলে হানি বা মধু সে তো নিজেকে প্রমাণ করতে পারছে না তার স্বাদ কেমন তাই না যেমন দিস ওয়ার্ড সাউন্ডস গুড একটা শব্দ আমি তোমাকে বলছি সেই শব্দটা ভালো না খারাপ সেটা যখন আর একজন শুনবে তখন তো সে সেই মতামতটা দেবে তার মানে সেই শব্দটা তো নিজে বলতে পারছে না যে হ্যাঁ আমি ভালো শব্দ হ্যাঁ আমি খারাপ শব্দ এটাকে কে বলছে এটা আর একজন বলছে তাহলে সেন্টেন্সটা কেমন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এরকম ফর্মে রয়েছে কিন্তু এখানে ভার্ব এখানে ডিরেক্ট কাজ করছে না বুঝলে হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড হানি তখনই মিষ্টি যখন এটাকে টেস্ট করা হচ্ছে দেখো এইবারে বলি এই যে কুয়াসি প্যাসিভ ভার্ব রয়েছে এর তোমরা যখন প্যাসিভ ফর্ম করবে সেগুলো কিন্তু এইভাবেই করতে হয় ঠিক আছে এর নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই যে এর ফার্স্টে অবজেক্ট তারপরে হোয়েন তারপরে এইভাবে দেবো না হানি টেস্টেড সুইট আমার ফার্স্টে দেখতে হবে যে এখানে মেইন যে ভার্বটা রয়েছে সেটাকে আমাদের একটু বুঝে লিখতে হবে হ্যাঁ হানি ইজ সুইট মধু মিষ্টি কিন্তু কখন হয়ে নেই ইট ইজ টেস্টেড যখন এর স্বাদ নেওয়া হবে দি ওয়ার্ড সাউন্ডস গুড দি ওয়ার্ড ইজ গুড ওয়েন ইট ইজ রেড যখন এটাকে পড়া হবে ঠিক আছে দি রোজ স্মেল সুইট গোলাপের গন্ধ মিষ্টি বা মধুর দি রোজ ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ স্মেল্ট দেখো ইজের পর কিন্তু আমরা সব সময় ভার্বের ভিতরে ফর্মটা লিখি সেটাই লেখা আছে এখানে টেস্ট টেস্ট রয়েছে কিন্তু আমরা টেস্টেড দিয়েছি কেন কারণ ইজের পর কিন্তু সব সময় কি হয় ভার্বের ভিতরে ফর্ম হয় সেটা প্রত্যেকটা দেখতে পাচ্ছ স্টোনস ফিল হার্ড কি হয় পাথর পাথর তো শক্ত হয় স্টোন ইজ হার্ড হুইন ইট ইজ ফেল্ড আমরা তো পাথরকে ধরব তারপরে তো অনুভব করতে পারবো সেটা নরম না শক্ত এরপরে বলছে সুগার সেলস অ্যাট টোয়েন্টি রুপিস আ কিলোগ্রাম দেখো 
তোমার চিনি এক কেজি কুড়ি টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে এবার সুগার বা চিনির যে দাম এটা যখন সেটা বিক্রি করা হচ্ছে সেটা জানা যাবে সেটা যতক্ষণ না বিক্রি করা হচ্ছে সেটা তো আমরা জানতে পারব না সুগার কি নিজেকে বলতে পারবে যে আমার দাম এতটা না এটাকে যখন বিক্রি করা হচ্ছে তখন আমরা তার দাম জানতে পারছি তাহলে সুগার কিন্তু এখানে অ্যাজ আ সাবজেক্ট হিসেবে থাকলেও সেটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ তাই বলছে সুগার কস্ট টোয়েন্টি রুপিস আর কিলোগ্রাম হোয়েন ইট ইস সোল্ড বোঝা গেল তাহলে এটাই হচ্ছে তোমাদের পসিভ প্যাসিভ ভয়েস চেঞ্জের উদাহরণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বেশিরভাগ পরীক্ষায় তোমাদের পসিভ প্যাসিভের এই ফর্মটা দেয় এর নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই তবে এই যে তোমার মেইন যে ভাবটা রয়েছে না টেস্ট সাউন্ড স্মেল ফিল ঠিক আছে এইগুলোই দিয়ে কিন্তু তোমাদের এই যে চেঞ্জেসটা করতে হবে হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইস টেস্টেড দি ওয়ার্ড ইজ গুড হোয়েন ইট ইজ হিয়ার এই যে হোয়েন ইট ইজ হোয়েন ইট ইজ হোয়েন ইট ইজ দিয়ে আমরা কিন্তু এইটা চেঞ্জ করেছি ঠিক আছে এইভাবেই কিন্তু তোমরা এই অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েসে চেঞ্জ করতে পারো বোঝা গেল এরপরে আমরা চলে আসব প্যাসিভ অব কোয়াসি প্যাসিভ ওয়ার্ক উইদাউট কমপ্লিমেন্টস এই যে এখানে দেখো প্রত্যেকটার কিন্তু আমরা অবজেক্ট পেয়েছি ঠিক আছে এবার আমরা যেগুলো দেখব সেখানে কিন্তু অবজেক্ট থাকবে না এখানে আমরা যে কটা উদাহরণ দেখব সেটার একটারও কিন্তু কোনো কমপ্লিমেন্টস নেই দেখো দি বুক ইজ প্রিন্টিং ঠিক আছে আমরা এর যখন প্যাসিভ করছি লিখছি দি বুক ইজ বিং প্রিন্টেড এবার এখানে তোমার প্রত্যেকটা যদি চোখ বুলি উদাহরণ দেখো এখানে দেখো ইজ বিং ইজ বিং আর বিং তারপরে প্রত্যেকটার ভিত্রি ফর্ম এখানে লেখা হয়েছে তাই তো এবার তোমরা বলতে পারো যে ম্যাম এটা যেমন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে শিখেছিলাম না যে তার প্যাসিভ ফর্মের যখন আমরা করব ইজ মানে অ্যাম ইজ আর তোমার ভার্ব অনুযায়ী আসছে তারপরে দিচ্ছি বিং তারপরে ভিত্রি ফর্ম আমরা লিখছি ঠিক আছে অনেকটা সেই রকমই তোমরা করতে পারো কিন্তু এর তো কোনো অবজেক্টিভ ফর্ম নেই তাই এখানে আমরা কি করছি যে দি বুক দি বুকই লিখছি শুধু আমরা চেঞ্জ হচ্ছে দেখো এখানে রেড কালারের প্রত্যেকটা আমি রেড মার্ক করে রেখেছি বোল্ডে সেইটারই এখানে কিন্তু আমি ব্লু মার্ক দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছি চেঞ্জটা কিন্তু এখানে এইরকমভাবেই আসছে ঠিক আছে ইজ প্রিন্টিং ইজ বিং প্রিন্টেড ইজ রিঙ্গিং ইজ বিং রং আর ফায়ারিং আর বিং ফায়ার্ড দেখেছ এই যে এখানে ইজ আসছে বা আর আসছে মানে যা এখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে সেটাই আসছে শুধু এখানে আইএনজিটার আগে বসে যাচ্ছে বিং আর মেইন ভার্বটা হয়ে যাচ্ছে কি তার ভি থ্রি ফর্ম আমরা এখানে লিখছি এইভাবে কিন্তু তোমরা প্রত্যেকটা ব্যাপারকে সিম্প্লিফাই করে নিতে পারো এই যে আমরা একটু আগে যেগুলোর কমপ্লিমেন্ট সহ আমরা কোয়াসি প্যাসিভ ওয়ার্ড দেখলাম সেটাকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করলাম ওয়েন ইট ইজ টেস্টেড ওয়েন ইট ইজ রেড ঠিক আছে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা চেঞ্জ করেছি আর যেটার কমপ্লিমেন্টস নেই সেটাকে আমরা চেঞ্জ করেছি কিন্তু এইভাবে এবার তোমরা কি করে বুঝবে যে এটা তোমার কোয়াসি প্যাসিভে রয়েছে কি না দেখো দি বুক ইজ প্রিন্টিং বইটি ছাপা হচ্ছে এবার এর পাশাপাশি আর একটা উদাহরণ দিই আই অ্যাম ইটিং আমি খাচ্ছি খাওয়া কাজটা কিন্তু সাবজেক্ট ডিরেক্ট করছে দি বুক ইজ প্রিন্টিং বইটি ছাপা হচ্ছে বই কি নিজেকে ছাপাচ্ছে পারছে না তো বই নিজেকে ছাপাচ্ছে বইটিকে ছাপানো হচ্ছে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর কোনো কমপ্লিমেন্টস নেই তাই আমরা এটাকে এইভাবে তার প্যাসিভে চেঞ্জ করছি এর কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট এ বি সি ডি বলে এইভাবে ফর্ম গঠন হ্যান ত্যান এইসব ব্যাপার নেই এইভাবে কাজগুলো কিন্তু তোমরা করতে পারো ঠিক আছে ব্যাপারগুলো যতটা সিম্প্লিফাই করবে ততটাই কিন্তু সহজ গ্রামার কিন্তু কঠিন নয় আমরা এটাকে কিন্তু অযথা ভয় পেয়ে কঠিন করি আর যত প্র্যাকটিস করব এইগুলো তত বেশি আমাদের কাছে সহজতর হয়ে উঠবে বোঝা গেল আমার কথা হ্যাঁ এরপরে দেখো কি বলছে দি ড্রামস আর বিটিং ড্রামস আর বিং বিটেন দি হাউস ইজ ফিনিশিং বাড়িটি শেষ হচ্ছে দি হাউস ইজ বিং ফিনিশড ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাব অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ উইদাউট বাই হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ টেন্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা চেঞ্জ করেছি তখন আমরা কি দেখেছি যে প্যাসিভ যখন আমরা লিখছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাই প্রিপোজিশন আসছে কিন্তু এমনও কিছু কিছু প্যাসিভ আমরা এবার দেখব সেখানে কিন্তু আমরা প্যাসিভ করার সময় বাই দেব না বাইয়ের বদলে বেশ অন্য কিছু প্রিপোজিশন আমরা ব্যবহার করব কোথায় ব্যবহার করি সেটা আগে একটু পড়ে নিই 
when we have to use another preposition instead of by to convert from active to passive some verbs show state of mind or feeling kichu kichu verb royeche jeta amader feelings amader emotion amader mind er state bojay we cannot use by after these verbs ar shei sob verb er por kintu amra tomar by boshate pari na एक्साम्पल की दिए नो अबलाइज मैरिड रिलेटेड कंटेंट प्लीज चाम लाफ अलम्ड ये जो वार्डगुलो रही है युद्ध बै बसाई ना कि बसाई से देखे नब य क्षेत्र में ना कि जिन तुम्हारे एक मुखस्त रखते हैं जेने रखते हैं ठीक है जेमन बोल आई नो हिम हि इज नोन टू मि देखो নর্মালি কিন্তু এটা যেহেতু তোমার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে রয়েছে আমরা তো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স জানি যে প্রথমে কি রয়েছে সাবজেক্ট তারপর ভার্ব তারপর অবজেক্ট রয়েছে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের রূপ তাই তো এবার হিম এটা তো অবজেক্টিভ ফর্মে রয়েছে হিমকে যখন আমি সাবজেক্ট আনবো তার সাবজেক্টিভ ফর্মটা লিখতে হবে হি লিখলাম হি অনুযায়ী যেহেতু এটা তোমার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স তাই ইজ দিলাম এবার দেখো নো রয়েছে নো এর ভিতরে ফর্ম কি নো এবার এরপর কি দিলাম বাই মি দিয়েছি না নোন টু মি হয় ঠিক আছে এই যে নোন ভার্বের সাথে কিন্তু সবসময় টু ই বসে বুঝতে পেরেছে হিয়ার উই ইউজ টু ইনস্টিড অফ বাই বিকজ দি প্রিপোজিশন টু ফলোস দি ভার্ব নো এখানে নো ভার্বের পরে মানে এই যে নোন ভার্বের পরে কিন্তু সব সময় কি বসে টু বসে ঠিক আছে লিস্ট অফ দি ভার্বস উই ইউজ টু ঠিক আছে কোন কোন ভার্বের পর আমরা টু বসিয়ে থাকি যেমন নোন এগুলো কিন্তু তোমার সব কটা ভি থ্রি ফর্মেই লিখেছি আমি ঠিক আছে নোন অবলাইজ ম্যারিড রিলেটেড অ্যাডিক্টেড অপোজড আকাস্টোমেড ইটিসি বোঝা গেল এই প্রত্যেকটা ভার্বের পরে কিন্তু টু বসে থাকে এর পরের উদাহরণ দেখব যে আমরা কোথায় উইথ বসাই দি ডাস্ট কভার্স দি টেবিল ঠিক আছে দি টেবিল ইজ কভার্ড উইথ দি ডাস্ট হিয়ার উই ইউজ উইথ ইনস্টিড অফ বাই আমরা এখানে উইথ বসিয়েছি বাইয়ের জায়গায় কেন বিকজ দি সাবজেক্ট অফ দি অ্যাক্টিভ ভয়েস ইজ ম্যাটেরিয়ালস এই যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে এই যে সাবজেক্টটা রয়েছে সেটা কি ম্যাটেরিয়ালস সেটা কিন্তু কোনো প্রাণ নয় ঠিক আছে এটা লিভিং থিংস নয় এটা একটা ম্যাটেরিয়ালস দি ডাস্ট ডাস্ট হচ্ছে কি তোমার ম্যাটেরিয়ালস তাই তো এটা কি তোমার লিভিং থিংস নয় ইন দিস কেসেস আর এই রকম কেসেসের ক্ষেত্রে উই ইউজ উইথ বিফোর দি সার্টেন ম্যাটেরিয়াল এই নির্দিষ্ট ম্যাটেরিয়ালের এরকম যদি ব্যাপার থাকে তাহলে আমরা কি করি সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উইথ প্রিপোজিশন বসিয়ে থাকি বোঝা গেল এবার কোন কোন ভার্বের সাথে উইথ বসে এবার কোন কোন ভার্বের সাথে উইথ বসে সেটা দেখব লিস্ট অফ দি ভার্বস উই ইউজ উইথ যেমন প্লিজড চার্মড স্যাটিসফাইড ডিসগাস্টেড লাইন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ডেকোরেটেড ফিল্ড ক্র্যাম্পড অর্নামেন্টেড অ্যানয়েড উইথ সামবডি ঠিক আছে এই ধরনের ভার্বগুলোর পরে কিন্তু আমরা মেনলি উইথ প্রিপোজিশন বসিয়ে তারপরে আমরা কিন্তু পুরো প্যাসিভ ফর্মটা কমপ্লিট করি ঠিক আছে এটা কিন্তু নর্মালি তোমার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সেই আমরা প্যাসিভ করেছি দেখো অবজেক্ট লিখেছি ফার্স্টে সেই অনুযায়ী আমরা কি লিখেছি অবজেক্ট অনুযায়ী অক্সুলারি ভার দিয়েছি তারপরে মেইন ভার্বের ভিতরে ফর্ম দিয়েছি বাইয়ের জায়গায় দিয়েছি উইথ তারপরে দিয়েছি দি ডাস্ট কেন দিয়েছি কারণ এই যে সাবজেক্ট অফ দি অ্যাক্টিভ ভয়েস এই যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হচ্ছে তোমার ম্যাটেরিয়াল বোঝা গেল এরপরে চলে আসবো আমরা ইন কোথায় কোথায় ব্যবহার করি দি গ্লাস কন্টেন্স মিল্ক মিল্ক ইজ কন্টেন্ট ইন দি গ্লাসেস এবার কিছু কিছু ভার্ব রয়েছে যার পরে ইন বসে যেমন কন্টেন্ট ইন্টারেস্টেড এমবয়েড এনগলস ইত্যাদি ঠিক আছে দেখো সিম্পলি তোমার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে এটা আমরা প্যাসিভ করেছি যেমন অবজেক্ট বসিয়েছি সেই অনুযায়ী অক্সুলারি ভার্ব বসিয়েছি তারপরে বসিয়েছি কি তোমার মেইন ভার্বের ভিতরে ফর্ম ঠিক আছে বাইয়ের জায়গায় ইন বসিয়েছি কারণ এটা কন্টেন্টের পর সব সময় ইন বসে তারপরে বসিয়েছি কি ওই সাবজেক্টটা দেখতে পাচ্ছ এরপর দেখবো কোন কোন ভার্বের পর সব সময় অ্যাড বসে ফার্স্ট একটা উদাহরণ দেখে নি ইউর ফেলিয়র সারপ্রাইজেস মি আই এম সারপ্রাইজড এই যে মি মি হচ্ছে এখানে তোমার কি অবজেক্ট অবজেক্টের তোমার সাবজেক্ট রূপ লিখলাম লিখে দিলাম সেই অনুযায়ী অ্যাম সাবজেক্ট অনুযায়ী কারণ এটা দেখ সারপ্রাইজেস সারপ্রাইজ হচ্ছে তোমার এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সে রয়েছে তাই এখানে আমরা অ্যাম দিলাম সারপ্রাইজের ভিতরে ফর্ম লিখলাম যে সারপ্রাইজড তারপরে অ্যাক্ট ইউর ফেলিয়ার ঠিক আছে 
এবার লিস্ট অফ দি ভার্ব উই ইউজ অ্যাট কোন কোন ভার্বের পরে আমরা অ্যাট ইউজ করি যেমন ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অ্যাস্টোনিজ ডিসপ্লিজ ডিস্ট্রেসড অ্যালার্মড আমেজ লাভ অ্যানয়েড এটসেট্রা ঠিক আছে এই সমস্ত ভার্বের সাথে কিন্তু আমরা অ্যাট ইউজ করি এইবার এইগুলো মনে রাখার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস এরপরে আমরা চলে আসব অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ অফ ইন্টারাগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারাগেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক তোমার প্রত্যেকটা সেন্টেন্স সেই সেন্টেন্সগুলোর আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে করব। ফার্স্টে তো আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট ইজ ইন্টারাগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারাগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে এ সেন্টেন্স দ্যাট আস্ক আ কোয়েশ্চেন অর মেক আ রিকোয়েস্ট টু ফর ইনফরমেশান এমন সেন্টেন্স যেখানে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বা কোনো ইনফরমেশান চাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে ঠিক আছে এই ধরনের ইন্টারাগেটিভ সেন্টেন্স আমরা দুইভাবে তৈরি করতে পারি একটা হচ্ছে অক্সুলারি ভার্ড দিয়ে আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে ঠিক আছে আমরা মোডালস দিয়েও করি এই এইখানে আমরা দেখিয়েছি কি হাউ টু ফর্ম ইন্টারাগেটিভ সেন্টেন্স দেখো ফার্স্টে তো আমাদের জানতে হবে যে ইন্টারাগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি হয় তারপরে তো গিয়ে আমরা তার অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে ভয়েস চেঞ্জ করব আমরা যদি নাই জানি যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ফর্ম কেমন হয় এক একটা ভার্বের সাথে সেটা তার প্রেজেন্টে হোক পাস্টে হোক মোডালস দিয়ে হোক ডু বা ডাস দিয়ে হোক যাই থাক না কেন সেইগুলো দিয়ে আমরা কিভাবে আমরা এক একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি সেটা যদি নাই বা জানি তাহলে তার অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে আমরা চেঞ্জ করব কিভাবে তাই ফার্স্টে আয়ে আমরা সেটা দেখিয়েছি নর্মালি যে ডিক্লেয়ারটিভ সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্ট যেগুলো হয় সেগুলো ফার্স্টে এখানে দিয়েছি সেগুলোর ইন্টারোগেটিভ ফর্ম আমরা তৈরি করে দেখিয়েছি ঠিক আছে কিভাবে প্রশ্নবোধক তোমার বাক্য বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় হ্যাঁ এবার দেখো কি বলছে ফার্স্টে আমরা দেখেছি এগুলো অক্সিলারি ভার্ড দিয়ে হ্যাঁ মাই ফাদার ইজ ওয়েল আমার বাবা ভালো আছে এবার দেখো কি ফার্স্টে দিলাম সাবজেক্ট সাবজেক্টের পর বিভার বিভারের পর অবজেক্ট এটাকে যখন আমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করব শুধু ফার্স্টে আমাদেরকে বি ভার্ড দিতে হবে তারপরে সাবজেক্ট তারপরে অবজেক্টটা দিয়ে দেবো ফার্স্টে বি ভার্ভ দিতে হবে তারপরে দেবো সাবজেক্ট তারপরে অবজেক্ট মানে এই যে ফর্মটা রয়েছে শুধু বি ভার্ভটাকে আগে লিখে বাকিটা পরে দিয়ে দেবো আর লাস্টে কী দেবো কোয়েশ্চেন মার্ক যেমন ইজ মাই ফাদার ওয়েল ঠিক আছে অক্সিলারি ভার্ভ দিয়ে যখন আমরা কোয়েশ্চেন করি তখন আমরা উত্তর হিসেবে হ্যাঁ বা না মানে ইয়েস আর নো জানতে চাই আর ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে যখন আমরা কোয়েশ্চেন করি তখন আমাদের ইন ডিটেইলে আনসার চাই ঠিক আছে আমি কি খাবো তার উত্তর কি আসবে হ্যাঁ বা না বাট আমি কি খাবো মানে আমি কি কি খেতে চাই সেই অনুযায়ী ভাত ডাল মাছ মাংস মানে আমাকে ইন ডিটেলসে আনসার দিতে হবে বুঝেছ আমাদের কথাটা এবার অক্সিলারি ভার্ড দিয়ে এই যে কোয়েশ্চেন করছি যখন তোমার অক্সিলারি ভার্ড রয়েছে এই যে তুমি যখন দেখবে তোমার সেন্টেন্স অক্সিলারি ভার্ড রয়েছে মেইন ভার্ভ ছাড়াও এই যে ওয়েল হচ্ছে তোমার মেইন ভার্ভ কিন্তু এছাড়াও তোমার অক্সিলারি ভার্ভ রয়েছে যখন অক্সিলারি ভার্ভ তোমার সেন্টেন্সে রইবে এবং তুমি সেটা ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবে তাই সেই অক্সিলারি ভার্ভকে সামনে নিয়ে এসে বাকিটা হুবহু টুকে দেবে তোমার ইন্টারাগেটিভ সেন্টেন্স রেডি যেমন ইট ওয়াজ রেইনিং এটা একটা পাস্ট টেন্সের উদাহরণ যে ওয়াজ ইট রেইনিং এই যে আমরা সিম্পলি কি করলাম ওই যে বি ভার্ভটাকে আগে নিয়ে এসে বাকিটা টুকে দিলাম ইউ উইল বি গ্ল্যাড ঠিক আছে এবার দেখো যে আমরা উইল দিয়ে কোয়েশ্চেন করছি উইল ইউ বি গ্ল্যাড ফার্স্টে উইল লিখলাম তারপরে ইউ তারপরে বি তারপরে গ্ল্যাড দিলাম শুধু আমরা কি করলাম এই যে উইলটাকে আগে নিয়ে চলে এসছি ইউ হ্যাভ আর ডগ হ্যাভ ইউ আর ডগ বুঝতে পারছো প্রত্যেকটা চেঞ্জেস দেখো এখানে প্রত্যেকটা ফর্ম আমি আবার লিখেও দিয়েছি রাম হ্যাড থ্রি পেন্স ঠিক আছে হ্যাড এখানে আমরা কি দিলাম হ্যাড রাম থ্রি পেন্স এখানে শুধু হ্যাডটা আগে নিয়ে চলে এসছি এবার দেখো মোডালস দিয়ে দিচ্ছে আই ক্যান ডান্স ক্যান আই ডান্স শুধু মোডাল ভাবটা আগে নিয়ে এসছি তারপরে বাকিটা হুবহু যা লেখা আছে তাই আই গো টু স্কুল এইবার ব্যাপারটা দেখো আই গো টু স্কুল যখন আসছে গো তো তোমার মেইন ভার্ব এখানে তো কোনো অক্সিলারি বা মোডাল পাচ্ছি না মোডাল এলেও আমার আগে মোডাল লিখে দিলে হবে অক্সিলারি এলেও আমার আগে এখানে লিখে দিতে হবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে তো তোমার মেইন ভার্ব আসছে যখন মেইন ভার্ব থাকবে সেটাকে যখন আমার ইয়েস নো কোয়েশ্চেনের কনভার্ট করতে হবে তখন আমি কি দেব সাবজেক্ট অনুযায়ী তোমার এখানে ডু বা ডাজ আসবে ঠিক আছে ডু আই গো টু স্কুল আমি কি স্কুলে যেতে পারি ডু আই গো টু স্কুল এখানে আমি কি করলাম আই গো টু স্কুল শুধু আমি ফার্স্টে কি আনলাম ডু আই গো টু স্কুল এই ডুকে যদি আমি ঢাকা দিয়ে দিই তাহলে কি আসছে আই গো টু স্কুল
মার্কেট এবার দেখো এখানে কি আছে তোমার হি আছে হি যখন থাকে তোমার সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী এসছে ডাস দেখতে পাচ্ছ ডাস হি গো টু মার্কেট এবার দেখো এখানে কিন্তু আমি হি গোস ছিল যেখানে ডিক্লিয়েটিভ সেন্টেন্সে আমার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে গো এসছে তাহলে লাস্টে গো এর পর ইয়েস কোথায় চলে গেল ওই যে ফার্স্টে কি লিখেছি ডাস ডাস মানান কি ডি ও ই এস দেখতে পেয়েছো এই যে ডু ভার্বের সাথে ই এস যোগ করলে কি হয় ডাস ওই ই এসটা কোথা থেকে পেয়েছি ওই যে গোজে ছিল ওই গোজ থেকে আমরা নিয়ে ই এসটা নিয়ে ডু এর সাথে বসিয়ে দিয়েছি তাহলে যদি আমি ডু এর পরে ই এস বসাচ্ছি তারপরে আবার আবার মেইন ভার্বের সাথে ই এস দুবার দুবার অতিরিক্ত লেখা হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা গন্ডগোল আসে মানে চোখেই তো কেমন খারাপ লাগে তাই না তাই ওই ওই জন্যই এখানে কি করছে ডাজ এসছে মানে ডু এর সাথে ই এস এসছে দেখতেই পাচ্ছ আসার পর কি হলো তারপরে হি লিখলাম যেহেতু অলরেডি আমার ই এস দেয়া হয়ে গেছে আগে তাই গো লিখলাম মেইন ভার্বটা লিখে বাকি যেটা হচ্ছে হু হু টুকে দিলাম প্রত্যেকটার কিন্তু শেষে একটা কি আছে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে আশা করি বোঝা গেল এবার আমরা এখানে কি দেখব এখানে প্রত্যেকটা এই যে সেন্টেন্স রয়েছে এখানে তার দেখো অ্যাক্টিভ প্যাসিভ দেয়া রয়েছে এটা হচ্ছে ডিক্লেটিভ সেন্টেন্স ডিক্লেটিভ সেন্টেন্স তারপরে এখানে বিভার্বে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এটা ডাব্লিউ এইচ এ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এটা হচ্ছে মোডালস এর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেখতে পেয়েছো আর এটা হচ্ছে হু দিয়ে একটা চেঞ্জেস রয়েছে হ্যাঁ এই যে এই চেঞ্জেসগুলো আমি দেখাচ্ছি কি তোমার চেঞ্জেস আসছে ফার্স্ট আমরা ডিক্লেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ ওয়াইজে ফর্ম দেখবো যে মানু সিং সং ঠিক আছে এটা তোমার রয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে এটার যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েস করছি তখন আমরা কি লিখছি যে সংস আর সাং বাই মানু কি লিখছে অবজেক্ট তারপরে বিভার্ব তারপরে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অফ ভার্ব তারপরে দিচ্ছে সাবজেক্ট বাই দিয়ে সাবজেক্ট লিখছে তাই তো এবার যখন এই যে মানু সিং সং একে যখন আমাকে বিভার্ব দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হবে মানে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে বা বিভার্ব দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হয় তখন আমি কি করব মানে আমাকে ইয়েস নো আনসারে করতে হবে ডাজ মানু সিং সং যখন আমার প্রশ্ন ইয়েস নো আনসারে চাই তখন আমাকে হয় অক্সিলারি দিয়ে করতে হবে যদি আমার সেন্টেন্সে অক্সিলারি থাকে আর যদি সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে আমার সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অনুযায়ী ডু বা ডাজ আনতে হয় ঠিক আছে এবার দেখো কোথায় ডু আনি কোথায় ডাজ আনি এটা একটু বলে দিই ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন আর থার্ড পার্সেন প্লুরালে বসে ডু আর থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলারে বসে ডাস বোঝা গেল এখানে কি বলছে মানু মানু হচ্ছে তোমার থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার তাই একে যখন আমি ইয়েস নো আনসারে কনভার্ট করব কি লিখব ডাস মানু সিং সং শুধু এই যে সামনে ডাস দিয়ে দিলাম তাছাড়া বাকিটা টুকে দিলাম এটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্টিভ ওয়াইজের ফর্ম এটাকে আমি প্যাসিভ ওয়াইজে কনভার্ট করব ঠিক আছে হ্যাঁ এবার দেখো এখানে আমি এই ডিক্লেয়েটিভ সেন্টেন্স কেন দিয়েছি ফার্স্টে তো আমাকে শিখতে হবে না যে একটা নর্মাল সেন্টেন্স থেকে তার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট কিভাবে করে হুম এবার এটা তো কনভার্ট আমি জানি শিখেছি এবার দেখো এখানে কি বলছে এটা ডিক্লেয়েটিভ সেন্টেন্সে প্যাসিভে কি হয় সং সার সাং বাই মানু এটার যখন আমি প্যাসিভ করছি কি লিখছি আর সং সাং বাই মানু হ্যাঁ এই যে আর আগে বসলো বাকিটা দেখো পুরো সেম সং সাং বাই মানু সং সাং বাই মানু শুধু এখানে কি আছে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক রয়েছে বোঝা গেল ব্যাপারটাকে ইজিলি তোমাদের কাছে ধরার জন্য আমি এইভাবে তুলে ধরেছি সেটা যদি হ্যাভ ভার্ব থাকে অন্য কোনো বিভার্ব থাকে সেটা সেইভাবে তোমরা লিখো কিন্তু চেঞ্জেসটা কিন্তু এইভাবে হয় যখন আমার আনসার ইয়েস নোতে থাকে বা ইয়েস নো মানে কি অক্সিলারি ভার বা ডু বা ডাস দিয়ে থাকে ঠিক আছে ডু বা ডাস আছে যে ওটাকে চেপে ধরবে ঠিক আছে এরম ঢেকে তোমরা দেখবে মানো সিং সং ঠিক আছে ওটার ফার্স্ট এরম নর্মাল চেঞ্জ করে নেবে প্যাসিভ ওয়াইজে প্যাসিভ ওয়াইজে চেঞ্জ করার পর এই যে তোমার অক্সিলারি ভার্বটা আছে সেটাকে শুধু এখানে সামনে লিখে দিলে তোমার রেডি এরপরে চলে আসছে কি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডে কি কোয়েশ্চেন করি আমরা যখন আমার ডিটেলসে আনসার চাই ঠিক আছে মানু সিং সং হোয়াট ডাজ মানু সিং এবার মানু কি গাইছে এবার মানু কি গাইছে সেটা আমাকে বলতে হবে আনসার হিসেবে ঠিক আছে তখনই আমরা কিন্তু ডাব্লিউএইচ দিয়ে কোয়েশ্চেন করলাম হ্যাঁ এবার তার নর্মালি তো আমরা দেখেছি এরকম চেঞ্জেস হয় সংস আর সাং বাই মানু এবার এখানে আমি কি করছি যখন আমার এখানে বলছে হোয়াট ডাজ মানু সিং তাহলে ফার্স্টে কি আছে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড আছে তারপরে কি আছে ডাস ডাস কেন এসছে এই যে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার বলে তারপরে দিয়েছে সিং ঠিক আছে হ্যাঁ এবার মানু কি গাইছে মানু গান গাইছে তাই না তাহলে আমরা আনসার হিসেবে কি হবে মানু সিং সং 
হ্যাঁ এবার এটার যখন আমরা প্যাসিভ করব তখন কি লিখছি হোয়াট আর সাং বাই মানো চেঞ্জেসটা কি আসছে ঠিক আছে এখানে যে সংস ছিল সংসটা আসছে না কেন আসছে না কারণ এটাই তো কোয়েশ্চেন করা হয়েছে না যে মানো কি গাইছে মানো গান গাইছে কি গাইছে মানো গান গাইছে সেটাই বলা যায় হোয়াট আর সাং বাই মানো শুধু এখানে এই যে সংসটা তুমি মুছে দাও ঠিক আছে তাহলে সেটাই হয়ে যাবে কি তার তার আগে তুমি একটা ওয়ার্ড এনে দেবে মানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড এনে দিলে সেটাই তোমার প্যাসিভ ভয়েস হয়ে গেল এখানে ভয় পাওয়ার বা গন্ডগোলের মতো কিছু নেই ফার্স্টে আমাকে জানতে হবে যে আমি ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সের চেঞ্জেসগুলো পারি কি না যখন আমি ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সে প্যাসিভ ভয়েস পারি তার মানে আমি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে বি ভার্বের এই চেঞ্জেসটাও করতে পারবো ঠিক আছে শুধু সামনে এই বি ভার্বটাকে নিয়ে চলে আসবো এরপর যখন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দেবে দেখো এখানে বলছে ডাজ মানু সিং সং আর এটা বলছে ওয়ার্ড ডাজ মানু সিং এ যে এইটুকু অব্দি লিখছি সংটা দিচ্ছি না এইটুকু অব্দি লিখছি তার আগে কি দিচ্ছি ওয়ার্ড ডাজ মানু সিং তাই তো এই সংটা চলে যাচ্ছে কারণ ওটাকেই কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এইটাকেই যখন আমি প্যাসিভ ওয়াইজে লিখছি তখন আমি কি বলছি এই যে দেখো এখানে আর আছে তার আগে কি এনেছি ওয়াট আর তোমার সাং বাই মানো এখানে যে সংসটা আসছে না কারণ এই অবজেক্টটাই তো তোমার এখানে প্রশ্ন হিসেবে আসছে আশা করি বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলছি ঠিক আছে যদি না বুঝতে পারো বার বার দেখো এবং নিজে বার বার লিখে প্র্যাকটিস করো এই কিন্তু চেঞ্জেসটা ভীষণই সোজা এর ক্ষেত্রে ডাজ আসে আর এর ক্ষেত্রে তার আগে কি একটা চলে আসে হোয়াট এই যে ডাজ এসছে দেখো এখানেও ডাজ আছে এখানেও ডাজ আছে বা এখানেও ডু থাকবে তোমার ভার অনুযায়ী কিন্তু কি আছে ফার্স্টে তার আগে আছে ওয়ার্ড মানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড রয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ এখানেও আমি প্যাসিভ করার সময় ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা আনবো এখানে যেমন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের বালাই নেই আমি এখানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিইনি কিন্তু এখানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের ব্যাপার রয়েছে আমি এখানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়েছি এরপরে রয়েছে কি মোডালস মোডালস দিয়ে কিভাবে আমার এই চেঞ্জেসটা করতে হবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স উইথ মোডালস এরপরে বলছে যে ক্যান আই ডু ইট হ্যাঁ এবার আমরা চলে এসছি কিন্তু মোডালস নিয়ে মোডালসে আমরা শিখেছিলাম কি আই ক্যান ডু ইট ওটার যখন প্যাসিভ ফর্ম শিখেছিলাম ওটা কি ছিল ইট ক্যান বি ডান বাই মি তাই না এরকম তো ফর্মটা ছিল এবার ওটার যখন প্যাসিভ করেছিলাম কি ছিলাম ইট ক্যান বি এটা তখন শুধু কি হচ্ছে ক্যানটা আগে চলে আসছে বাকিটা কিন্তু পুরো হুবু হুসে ক্যান ইট বি ডান বাই মি ঠিক আছে ইট ক্যান বি ডান বাই মি এটা এখানে শুধু আমরা ক্যানটাকে আগে তুলে নিয়ে চলে আসছি আদারওয়াইজ পুরোটাই কিন্তু সেম টু সেম থাকছে যেটা আমরা মোডালসে তোমার অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে শিখেছিলাম এরপরে দেখো কি বলছে উড ইউ অ্যালাউ মি টু ডু দিস উড আই বি অ্যালাউড বাই ইউ টু ডু দিস এইভাবে কিন্তু এই চেঞ্জেসটা করছি এই তোমার মোডালস থাকলে কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই মোডালসে তোমার আমরা সিম্পল বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সে যেটা শিখেছি সেটাই শুধু ক্যান উড এইগুলো আগে চলে আসবে আর বাকিটা তোমাকে পরপর লিখতে হবে যেমন ইট ক্যান বি ছিল শুধু ক্যানটা আগে চলে এলো তার বাকিটা কিন্তু পুরোপুরি আমরা হবু সেটাই টুকলাম এরপর দেখো এরপর বলছে যে রাজা ডু ইজ জব এটার প্যাসিভ কি করছি দিস জব ইজ ডান বাই রাজা এবার যখন আমরা হু দিয়ে কোয়েশ্চেন করছি ধরো অ্যাক্টিভ ওয়াইজের লেখা আছে হু ডাজ দি জব যখন হু থাকবে তখন আমরা লিখব কি বাই হোম ঠিক আছে বাই হোম ইজ দি জব ডান কে এই কাজটা করেছে আমরা দেখো এখানে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডে কী নিয়ম দেখেছি ফার্স্টে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিতে হয় তারপরে দিতে হয় বি ভার্ব বা হ্যাভ ভার্ব তারপরে দেবে কি তোমার ভি থ্রি ফর্ম ভার্বের তারপরে দেবো বাই তারপরে দেবো কি সাবজেক্ট তাই তো তারপরে কোয়েশ্চেন মার্ক দেবো এখানে কি করবো বাই হোম দেবো সেম বি ভার্ব বা হ্যাভ ভার্ব দেবো তারপরে দেবো অবজেক্ট তারপরে দেবো কি তোমার ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম ঠিক আছে এইখানে একটু চেঞ্জেসটা আসে বোঝা গেল তাহলে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমার ইয়েস নো আনসার চাই তাহলে আমাকে নর্মালি বি ভার্ব বা হ্যাভ ভার্ব দিতে হবে ঠিক আছে তারপরে অবজেক্ট তারপরে ভি থ্রি ফর্ম অফ ভার্ব তারপরে বাই প্লাস সাবজেক্ট তারপরে কি কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হয় পুরোটাই এখানে সেম যাবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুধু এখানে আগে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা দিতে হবে তবে যখন হু থাকে তখন যে চেঞ্জেসটা হয় সেটা আমি এখানে বলে দিলাম বাই হোম দিতে হয় তারপরে বি ভার্ব বা হ্যাভ ভার্ব দিতে হবে ঠিক আছে বা যেটা তোমার যদি পাস টেন্সে থাকে সেই রকম ফর্মটা বসাবে তোমার সেন্টেন্সের টেন্স অনুযায়ী তারপরে দেবে অবজেক্ট তারপরে দেবে তোমার মেইন ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম ঠিক আছে টেন্স অনুযায়ী বুঝে তোমাকে কাজটা করতে হবে কিন্তু এর ফর্মটা কিন্তু এতটাই সোজা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ ডিক্লেয়ারটিভ সেন্টেন
জাস্ট ওই ভার্বটা অবজেক্টের আগে চলে আসে তাছাড়া বাকিটা পুরো সেম টু সেম আর এই যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকলে তারও আগে একটা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড যোগ করে দিতে হয় এরপরে আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ অব নেগেটিভ অর ইন্টারেগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স এবার দেখো আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দেখলাম ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স দেখলাম এবার আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সের চেঞ্জেস কিভাবে হয় সেটা দেখব ঠিক আছে তো ফার্স্টে আমরা দেখবো যে নেগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে এ সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ইউজ টু এক্সপ্রেস দি নেগেটিভ এক্সপ্রেশন ইন কেস অফ ডেলি অ্যাক্টস অর ইভেন্টস বিভিন্ন আমাদের লাইফে আমরা ডেলি অ্যাক্টস দেখছি ইভেন্টস দেখছি এবং আমরা বলছি সেখানে আমরা যে নেগেটিভ এক্সপ্রেশনটা দেখছি সেটা হচ্ছে আমাদের কি নেগেটিভ সেন্টেন্স আর আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে ট্রান্সফার করতে গেলে নো নট এগুলো ব্যবহার করে থাকি এবার তার ফর্মটা দেখে নি কি বলছে সাবজেক্ট দিলাম নট দিলাম কিন্তু নট কখনো একা বুঝতে পারে না নটের আগে কিন্তু সব সময় একটা অক্সুলারি ভার্বের দরকার হয় এখানে ডু আছে কোথাও হ্যাভ থাকবে কোথাও হ্যাস থাকবে কোথাও হ্যাড থাকবে বুঝতে পেরেছ নট কিন্তু একা একা বুঝতে পারে না তার জন্য কিন্তু তার আগে একটা অক্সিলারি ভার্বের হেল্প চাই সেটা তোমার মোডালসও হতে পারে আই ক্যান নট এরামও হতে পারে বুঝতে পেরেছ নট একা বসে না যেমন আই নট লাইক সুইটস এরম হয় না আই ডু নট লাইক সুইটস আই ক্যান নট ড্যান্স এরম হয় ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তারপরে নট বসিয়েছি তারপরে যে মেইন ভার্বটা বসিয়েছি তারপরে অবজেক্ট বসিয়েছি তাই তো হ্যাঁ এই যখন প্যাসিভ করব তখন কি লিখবো সুইটস এই যে আমরা অবজেক্টকে আগে বসালাম আর তারপরে আবার বসাবো নট এই যে নট কিন্তু দেখো এক একা বসেনি কার পরে বসেছে সেই অক্সিলারি ভার্বের পরে বসেছে এবার অক্সিলারি ভার্ব এখানে ডু ছিল কিন্তু এখানে আর হয়েছে এখানে মেইন তোমার সাবজেক্ট অনুযায়ী এখানে আমাকে ডু বা ডাস বসাতে হবে ঠিক আছে অন্য অন্য জায়গায় যদি আমাকে হ্যাভ হ্যাস মানে আমার টেন্স অনুযায়ী যদি হ্যাভ বা হ্যাস থাকে তাহলে সেখানে হ্যাভাস বসাতে হবে মোডালস অনুযায়ী যে কোনো মোডালস থাকলে তাহলে সেটা মোডালস বসাতে হবে এখানে আমার চেঞ্জ হয়েছে কেন কারণ এখানে আমার কি আছে সুইটস আছে আর সুই এইটা তোমার কিসে রয়েছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে রয়েছে তাই আমি এখানে আমার অবজেক্ট বসালাম অবজেক্ট বসানোর পর আমার সেই অনুযায়ী অক্সিলারি ভার বসালাম তারপরে বসালাম নট তারপরে মেইন ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম তারপরে বাই তারপরে মি তাহলে চেঞ্জেসটা নর্মাল নেগেটিভ সেন্টেন্সে কি হলো সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা অবজেক্ট লিখতাম তারপরে অক্সিলারি ভার্ব দিতাম তারপরে কি দিতাম মেইন ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম এই অক্সিলারি ভার্ব আর মেইন ভার্বের ঠিক মাঝখানে টুক করে বসে গেল কি নট বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এবার আমরা নেগেটিভ ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্সে চলে যাব যখন একটা প্রশ্নে নট থাকে তখন আমরা কি করি আগে একটা জিনিস বলে দিই দেখো নিজে একটা নোট দেয়া আছে সেখানে লেখা আছে যে ওয়েন দি সাবজেক্ট ইজ নাউন দেন নট ইজ ইউজ বিফোর দি নাউন অ্যান্ড ওয়েন দি সাবজেক্ট ইজ প্রোনাউন দে নট ইজ ইউজ আফটার দি প্রোনাউন যখন তোমার সাবজেক্ট নাউন হয় তখন নট কোথায় বসে নট কিন্তু বসে তোমার ঠিক নাউনের আগে আমরা যখন এটা পড়ব তখন দেখতে পাব আর যখন তোমার সাবজেক্ট প্রোনাউন হয় তখন নট কিন্তু প্রোনাউনের পরে বসে দেখুন প্রথম উদাহরণটাই দেখো বলছি ডিড ইউ নট সি দি ম্যাচ ইউ হচ্ছে তোমার কি প্রোনাউন তারপরেই কিন্তু আমি নটটা বসিয়েছি এটা নিয়ম বুঝতে পেরেছ প্রোনাউনের পরে নট বসে নাউনের আগে নট বসে ঠিক আছে এটাকে যখন আমি চেঞ্জ করছি দেখো এটা কি আছে ডিডি দিয়ে প্রশ্ন আছে মানে এটা আমার ইয়েস নো কোয়েশ্চেন আমরা শিখেছিলাম ঠিক আছে ওটার আমার কি হবে নর্মালি আমরা এটাকে চেঞ্জ করব যে ওয়াস তারপরে এখানে দিলাম নট কেন আমি নট আগে বসালাম দি ম্যাচ হচ্ছে কিন্তু এখানে নাউন ফার্স্টে এই যে এখানে আমাদের অবজেক্টটা বসাতে হয়েছে আমাদের ফার্স্টে আগে অবজেক্টটা খুঁজতে হয়েছে ঠিক আছে অবজেক্ট আমরা আগে খুঁজে পেয়েছি হচ্ছে দি ম্যাচ ঠিক আছে দি ম্যাচ দি ম্যাচ হচ্ছে তোমার এখানে সিঙ্গুলারে রয়েছে তাই সেই অনুযায়ী ফার্স্টে আমরা এই যে অক্সিলারি ভার্বটা বসিয়েছি অক্সিলারি ভার্বের পর বসিয়েছি নট কার অবজেক্ট যেটা আমি এখন বসাতে চলেছি সেটা হচ্ছে কি তোমার একটা নাউন তারপরে হচ্ছে তোমার পাস পার্টিসিপেল অফ ভার্ব ভি থ্রি ফর্ম বসালাম তারপরে বাই বসালাম তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট বসালাম তারপরে দিলাম কি কোয়েশ্চেন মার্ক তাহলে বোঝা গেল কি করলাম তারপরে বলছে ডাজ নট লালু প্লে দি হকি এবার বলছে এটা যখন আমি প্যাসিভে করছি এই যে হকি হকি হচ্ছে তোমার অবজেক্ট সেই অবজেক্ট অনুযায়ী আমি ফার্স্টে কি বসালাম অক্সিলারি ভার বসালাম ইজ 
ইজের পর আমি বসালাম নট তারপর বসালাম হকি কারণ হকি হচ্ছে এখানে নাউন তাই নাউনের আগে এখানে আমি নট বসিয়েছি তারপরে এই যে ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম তারপরে বাই তারপরে দিলাম কি তোমার সাবজেক্ট এই হচ্ছে তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জের এ টু জেড এই তোমরা ভিডিওতে পেয়ে গেলে এটা তোমাদের ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টুয়েলভ অবধি ইভেন তোমরা যারা চাকরি পড়াশোনা করবে এটা কিন্তু ভীষণ তোমাদের হেল্প করবে তোমরা শেখো এটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও হেল্প করো এটা শিখতে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট সেকশান খোলা রয়েছে সেখানে অবশ্যই কমেন্টস করতে ভুলো না